Buenos días para todas. Deseo que tengan una muy, muy bonita mañana. Ah, voy a activar la cámara. Permítanme un momento. Ya. Listo. Y bueno, esperemos dos minuticos que lleguen de pronto más compañeritas y empezamos, ¿vale? Hola Claudia, deseo tengas un bonito día. Ahora sí, hola. Gracias, buenos días. Es que no podía activar el micrófono. Y a veces pasa. O que no se puede uno cambiar el nombre también. A mí siempre me toca ingreso y me toca, sino porque se asustan con ese nombre al revés que tengo. Vean como, uy, ¿quién es ese man? Un infiltrado en la clase. Y no, resulta que es el profesor. <risa> Estaba diciéndole a los compañeritos ahorita que vamos 10 y vamos 15, listo, esperemos un ratico que se conecten un poco más eh, para empezar. Menos 3, de hecho 14, porque una eres tú, otra es Karen. Ah, otra, sí, ¿no? verdad. Verdad, verdad, sí, sí, sí. Entonces, pues nada, un saludito a todas las que ya están, esperemos un, un momentico y empezamos, ¿vale? El tema de hoy es un poco raro, un poco, dependiendo de cómo lo veamos, para mí es un poco raro, pero bueno, espero nos, nos acompañemos en ello. ¿La rareza? Bien, exacto. Hay una pregunta, Claudia, ¿tú ves alguna pantallita gris en la... En la presentación, un cuadrito gris o se ve bien. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Ves la pantalla bien o se ve algún cuadrito gris? No se ve nada en la pantalla, se ve una raya, una franja blanca. O sea, no se ve la pantalla. No se ve en la presentación, digo. No. Ahí. Mm, ya. Ahí sí. No. Ahí. ¿Y ahora? Vale, gracias. Ahora sí ya se ve. Bueno. 
Uy, ¿qué pasó hoy? No se están, se están demorando mucho los chicos. Hoy viernes, ¿qué será? Que ya, ya saben que es viernes y el cuerpo lo sabe o qué. ¿Cómo? Es viernes y el cuerpo lo sabe y los chicos no se madrugaron hoy tanto. Por aquí se conectó Joana y Joana no es sino es Esteban, ¿cierto? Esteban Ortiz, ¿me confirmas, porfa? Esteban. Sí. Va a poner Esteban Ortiz, pero porfa Esteban, o, o el compañero, me, me corrige si no es Esteban Ortiz, ¿listo? Para, ahí cambie tu nombre. Vale, gracias Esteban. Igual un compañero también que es como de, de bueno, un nickname ahí como, como extraño, bueno, extraño no, larguísimo, que no se puede leer. Por favor, ¿me confirmas tu nombre? para arreglarlo. De resto, bueno, saludamos a, a Lani, a Brian Santiago, Esteban, Esteban Ortiz. Ortiz. Uh -huh. A Nicolás, vale, Nico. Ahí. Señora. No, ya, ya estaba diciendo quién era. <risas> vale, Nico, ya, ya te cuadramos ahí el nombre porque sí, es como, uy para nombrarte o algo así, ¿cómo, cómo sería? Eh, Jonathan Rojas, Joana Casallas, hola Juana. Ah, listo, ahí Karen nos recuerda. Y, Karen, buenos días chicos, recuerden que deben renombrarse, eso lo deben hacer ustedes. Nombre completo y se, de lo contrario quedarán con la inasistencia. ¿Listo? Entonces para que... Porfa, Nicolás y Esteban se complementen el nombre. Igual Santiago y Juana, Joana. Pónganse la C de pronto. ¿Listo? Listo, vale. Pues bueno, vamos empezando, recordando cómo, 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 cómo es lo que estamos haciendo, eh, recordar siempre los tiempos, que no se nos vaya a olvidar, de 7 a 8 y 40 una explicación, de 8 y 40 a 9 un descanso, entre comillas desayuno, aunque yo siempre les deseo que ya hayan desayunado, o por lo menos comido algo. De 9 a 9 y 40 un trabajo autónomo, que hoy vamos de nuevo a hacer otro quiz, son tres puntos. Eh, presten atención a algunos, algunos temas, algunas preguntas. Van a salir en el quiz. Um, nada, son como 11, 12 preguntas y las hacemos igual que la vez pasada. Al final y, y por escala, ¿listo? Y de 9.40 a 10 y 30, socialización, dudas o preguntas. <risa> Sí, ¿saben qué, qué estaba pensando? ¿Sabes qué estaba pensando? Mafe, que está haciendo como frío, me dan ganas como, como de subir un tinto o algo porque está haciendo harto, harto frío y estoy con gripa y estoy insensible en la mañana de hoy. Me pido, me disculpen la voz, de pronto no sé si se escucha, eh, no sé, diferente. En el, el día de hoy vamos a hablar de ciclos de vida, ¿listo? Vamos a, les va a preguntar, pero igual como casi no escriben, casi no hablan pues, a que lo pensemos unos 20 segunditos, como que es un ciclo de vida, que le suena. ¿Listo? Vamos a pensarlo. O, ya que estoy insensible, va, va, va a copiarme de Claudia. Voy a empezar a activar algunos micrófonos, a ver qué, me, qué, qué tienen que decir. ¿Listo? Ay, no, se adelantó la diapositiva. Felipe Torres de no alcanzamos a ver tran... <risas> eh, hola Felipe que si tengas un bonito día cuéntanos qué crees que es el ciclo de vida Ay, aunque no tengo la opción tú sí tienes la opción Clau de activar el, el micrófono de Felipe Felipe ¿cuál? López eh, sí ¿sí? Listo, ya. 
Hola, Felipe. Ya, Felipe, ya puedes hablar. No, no se escucha porque cerraron el micrófono. Cerraste el micrófono de pronto. Vuelve a intentarlo, Clau. Ahora sí. A ver. Habla, a ver si, nos, si te escuchamos. Ahí lo volvieron a cerrar. Pues eventualmente no se va a escuchar si cierran el micrófono, ¿verdad? Lo cerraste, Felipe, pero ya ahí podrías hacerlo. Podrías hablar ahí. Uh -huh. Otra vez está abierto. A ver, habla. Ahí se escucha como el ruido moviendo las sábanas o la cobija. <ríe> o de pronto la ropa. Se escucha un ruido. De pronto tienes que hablar. O si no, pues escribe. Veo que estás ahí conectado, eso me, eso me alegra. Pues si no quieres hablar o si no se puede hablar... Escríbenos, ¿qué opinas del ciclo de vida? ¿Qué, ¿A qué te suena eso? ¿Mm? No, Felipe no, no habló o no pudo comunicarse y tampoco está escribiendo. Bueno, intentémoslo con um, Santiago Alexander Morelo. ¿Me apoyas allí con el micrófono, Claudia? Ya está abierto el micrófono. Ah, ahí es... Dime, profe, listo. ¿Qué crees tú que es el ciclo de vida, Santiago? ¿Te puedes hablar? Pues ahí está escribiendo, te leemos. Eh, ¿Qué crees tú que es el ciclo de vida? Es una pregunta para todas. Pero, pues nada, la estamos pensando, estoy molestando un poco, estoy presionándolos. Eh, a ver si de pronto les escuchamos la voz, a ver si tienen gripa como yo o si no. ¿Tampoco? Ah, ple, ni Felipe ni Santiago nos, nos pueden... Ah, bueno, ya, Santiago nos dice como... Es un, creo que, nacer y reproducirse y morir. XD o no sé. Sí, efectivamente es así, Santiago. Básicamente, ciclo de vida es como la forma en como... No, que es un ciclo, no? Algo que tiene un inicio, un desarrollo, un final. ¿Listo? Recordemos que ciclo es eso. Un ciclo es algo que se repite, un bucle. No es lineal. Y eh, de vida, pues de vida. Pues, ¿Qué es la vida? Pues de, la, de, los, de los seres vivos. ¿Listo? Gracias. Entonces, tenemos la versión más reducida que, es la que tú nos estás compartiendo, Santiago, y compañeras, es como ciclo de vida del ser humano, así como muy a grosso modo, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Listo? Digamos que eso es como lo básico, eso lo veríamos como en cuarto o quinto de primaria. Aquí lo vemos con dibujitos, tenemos la infancia, una niñez, una adolescencia, un desarrollo de los gametos reproductivos una adultez, una reproducción, la vejez y fallecimiento. ¿Vale? Aquí es donde se arma un debate curioso, digamos, en términos de, de la sociedad, y es que ya ahorita el ciclo de vida del humano ya no es tan necesario, ¿no? Digamos, ya hay una sobrepoblación, ya, ya vemos muchos, entonces hay que bajarle a la reproducción. Y otra concepción que tenemos un poco errónea del ciclo de vida, y es que pareciera que las personas que no se reproducen son incompletas, o sea, se tiran el ciclo. <risa> los que se la pasan, bueno, o las que, bueno, no. Eh, los que sí, los que se la pasan solos eh, y no se reproducen, parece que no hacen parte de este ciclo. Así ustedes lo ven, ¿no? Digamos, si no están en, o sea, más grandes, ¿no? En la adultez, no en la adolescencia, pilas. No salten de adolescencia a reproducción, adolescencia, adultez y reproducción. Pero, como les decía, hay una sobrepoblación de humanos. Pero sí, pareciera como que tanto la sociedad como que biológicamente sacan a las personas que están solas o las personas que no se quieren reproducir, que no quieren tener hijos, como que se van por un ladito, ¿cierto? Listo. Ahora había, había un proyecto de ley que nos iba a obligar a las personas que no tienen hijos a pagar impuestos, a pagar impuestos de más, ¿no? Hágame el favor. 
Nos deberían premiar por no generar más contaminación en el planeta, más bien. <risa> Listo. Pero entonces, eh, es la forma más sencilla de ver, es así, el que acabamos de ver. Lo que yo les vengo a compartir es que la vida, la realidad, la biología es más compleja que esto. ¿Listo? No es algo así tan... Digamos, si fuera por, por, por el tema del día de hoy, chicos, literalmente, es esto. Y no creo que hayan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, porque es así de sencillo. Apague y vámonos, hagamos el quiz y acabamos la clase súper rápido. Pero no, vamos a ver esa complejidad, ¿vale? Esa es la introducción, bueno, puede ser mafe. Entonces empecemos por los conceptos básicos, ¿qué es lo vivo? Recordemos, ¿qué es lo que caracteriza a los seres vivos? Porque si estamos hablando de ciclos de vida, tenemos que hablar de los seres vivos. Pero les pregunto a ustedes, aunque bueno, lo de siempre, no digamos que es complicado por, por la participación, pero ¿qué, es? ¿qué son los ciclos de vida? ¿Qué son los ciclos de vida? No, perdón. ¿Qué son eh, las características de lo vivo? Entonces, más o menos dice crecimiento. Bueno, puede ser crecimiento un poco, pero hay unos organismos que no crecen mucho que siempre son muy, 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 muy pequeños y van a crecer, pero muy, 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 muy poquito. ¿Listo? Pero sí, todos los organismos vivos crecen. Eh, ¿Madurez? No. No, pues estoy hablando de la vida. ¿Listo, Mafe? ¿Por qué se caracteriza lo vivo? ¿Qué hace que algo esté vivo y no que esté muerto o que sea inerte? Para saber qué es lo que hace el ciclo de vida. Madurez y declive. Tan chévere esas caritas, yo no puedo sacar caritas acá. Ni meme, ni nada. Entonces, lo vivo se caracteriza por tener metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Que hay un ingreso, transformación de materia y energía y salida. ¿Listo? Uy, aquí me equivoqué, el sistema cerrado no es, es un sistema abierto. Um, Aquí tengo un error, ¿cierto, Claudia? Que los seres vivos somos sistemas abiertos, no cerrados. Pilas acá, el sistema cerrado no. El sistema cerrado son como esto, como aparatos, el computador, un, una olla a presión, una moto, un vehículo. Esos son sistemas cerrados. Pero nosotros, seres vivos, somos sistemas abiertos. Aquí me equivoqué. ¿Vale? Que es un sistema abierto que está pues tiene entradas y salidas constantes de, de materia y energía. Otra característica de lo vivo es que se repara. Digamos, ustedes se cortan un dedo y el dedo no se les va a quedar así el resto de sus vidas. Ustedes se hacen una, una yaya ahí como con cosas, lo más probable es que en una semana ya nos pase, ¿verdad? O se fracturan un hueso, lo más probable es que con ayuda de algunos palos o algo así, pues se les va a volver a fusionar el hueso. Y... Otra característica de lo vivo es la homeostasis, que ya lo hablábamos un poco con Claudia, lo hablábamos en el sistema nervioso con el sistema simpático y parasimpático. Y es como esto, ¿no? Como si me agito, como me tranquilizo, o si me tengo que agitar, como es. ¿Cómo se regulan los sistemas? ¿Listo? Aquí Nicolás nos comparte adaptación. Sí, también la adaptación es muy propia de los seres vivos. Una hoja de papel no se adapta. Un humano sí, una bacteria sí, un hongo sí, ¿vale? Pero los procesos adaptativos por lo general son de tiempo profundo. ¿Listo? Reproducción, efectivamente, esa es la última característica que les comparto acá. Los seres vivos podemos reproducirnos, eh, entre comillas, a voluntad. ¿Listo? Eh, por ejemplo, una vela no se va a reproducir, se va a poder esparcer, se va a poder quemar, pero no se reproduce. Eh, un libro no se reproduce. Eh, Sí, las cosas que no tienen vida no se pueden reproducir. En cambio, se pueden producir, más no reproducir. Eh, los seres vivos sí. Nosotros como humanos, por ejemplo, eh, si los chicos del grupo se ponen a, a tener hijos, pues se pueden reproducir. Si los chicos de, si las bacterias que están en sus manos tienen suficiente mugre para reproducirse, pues también. ¿Listo? Crecimiento. Bueno, ya yo también... quiero... Señora. Te quería hacer una acotación ahí. Mm pues no todos los seres vivos se pueden reproducir. 
¿Cuál es, no? Hay organismos que son estériles, ¿no? Como por ejemplo la mula, ¿no? La mula nace de una yegua y un burro, si no estoy mal. Sí. Pero la mula eh, es estéril. O sea, digamos, la mula, aunque es una, un organismo femenino, no puede uh -huh. generar eh, descendencia. descendencia. Para que vuelva a generar una mula, tiene que haber la reproducción entre una yegua y un burro nuevamente. Entonces, ahí es estéril. Entonces, digamos uh -huh. que... También hay excepciones en cuanto a los temas de reproducción a nivel biológico, pero no quiere decir que no sea un organismo vivo, ¿no? Ah, bueno, sí, digamos, efectivamente Claudia nos recuerda que la biología es eh, la madre de las excepciones. Uno dice homeostasis y seguramente un organismo no puede hacer homeostasis. Uno dice reparación y seguramente un organismo no lo puede hacer. Uno dice sistema abierto y seguramente alguno puede pasarse tres años por allá en el espacio sin, sin necesidad de nada. Exacto, ahí para toda regla hay una excepción, siempre sí, en biología sí, es biología como, es así. no hay leyes por eso, porque para toda regla hay un organismo así raro, loco, que incumple la norma, que es lo más anarco esa, esa biología. <risa> sí, exacto, efectivamente en, hay unas excepciones, todos los híbridos animales, efectivamente como dice Claudia, no permiten descendencia fértil. Es decir, bueno, eso es un debate ahí, pero no van a dejar hijos eh, que puedan seguir viviendo. Y eso sucede en todos los híbridos, ¿vale? En todos los híbridos de la naturaleza, animales, va a suceder. Los que sí de pronto se dejan reproducir un poco más, pero después de algunas descendencias eh, salen malitos, son los injertos de los vegetales. ¿Listo? Que es como la, la mezcla allí de especies. Pero bueno, no, esos son otros detalles de, de la reproducción que de pronto después veremos, o si ya lo vieron. Pero gracias, Claudia, por la acotación. Listo. Eso es de eh, lo que hace un organismo que esté vivo y no inerte, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Con qué más complementamos esto para hablar de ciclos de vida? Entonces, recordemos que tenemos información genética. ¿Qué es eso? Pues a grosso modo, porque este, 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 este tema de hoy es ciclo vital, no genética ni ADN. Básico. Para células eucariotas, que me imagino que ya sabrán qué es eucariotas, si no pregunten, es el ADN se compacta en los cromosomas, ¿listo? Y en las células procariotas, el ARN se replica, así sencillito. ¿Cómo le llamamos a esos paquetes de información? Digamos, eh, todos los seres vivos, recordemos bacterias, arqueobacterias, protistos, hongos, plantas y animales, van a tener información genética. A un paquete de información genética se le va a llamar N, ¿listo? Simplemente N. Para no estar escribiendo paquete de información genética, le van a poner N como un sinónimo. Y cuando tenemos N, que es un paquete de información genética, se va a llamar haploide. ¿Listo? Gráncelo en el cuaderno, en la memoria. Muy bien. Porque este concepto lo van a usar mucho, lo vamos a usar mucho ahora en adelante y va a salir también en, en el quiz. Y cuando tiene dos eh, paquetes de información en la célula, se llama diploide. ¿Listo? Entonces, haploide, un solo juego de cromosomas, un solo juego de, de cromosomas, no, perdón, un paquete de información genética. Diploide, pues di dos paquetes de información genética. Pero, ¿cómo así? ¿Esto en dónde lo tenemos en el cuerpo? ¿Listo? Recordemos que el ser humano y los seres vivos están compuestos por una o muchas células, ¿vale? Recordemos que las células somáticas son las células del cuerpo. Es decir, todo lo que estamos viendo, prácticamente, ¿no? Eh, las células epiteliales, las células de la epidermis, aquí no vemos los músculos, pero las células musculares, las células nerviosas, o sea, las neuronas, um, los osteocitos, las células de los huesos que están por allí adentro. Todas estas células del cuerpo van a tener dos N, o sea, dos paquetes de información. Van a ser diploides. ¿Por qué? Porque son del cuerpo, como el estado vegetativo, pues. Y las reproductivas, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están nuestras células reproductivas, chicos? Ya eso lo hemos creo que hablado resto. Y creo que ustedes ya lo saben, ¿no? O bueno, yo creo. Yo creo que ya todos estamos produciendo esas células. 
Las células reproductivas, también llamados gametos, eh, van a ser en el caso de los hombres los espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos. Estos, estas células van a tener un solo juego de información y van a llamarse haploides, ¿vale? ¿Por qué un solo juego? Pues porque uno más uno es dos. ¿Listo? Entonces, cuando se, cuando se comparte la información del padre y se comparte la información de la madre en la fecundación, es donde sale un organismo nuevo, que son ustedes, que soy yo, que son los hijos. Y allí es donde se comparte la información y por eso nos parecemos a nuestros padres. ¿Vale? Y de ahí empiezan estas células a, a reproducir el cuerpo, que son somáticas. Y ya cuando llega una etapa de desarrollo de, de las partes reproductivas, de, la, de, la, de los órganos sexuales, empiezan a surgir estas células haploides. Ya vamos a ver en, en la naturaleza ejemplos uno a uno de cada uno de los, de los momentos. Empecemos con lo más chiquito y terminamos con lo más grande. ¿Listo? Yo creo que ustedes han escuchado las algas. Eh, algas son como una especie de vegetal. Eh, la mayoría son fotosintéticos. Eh, es decir, utilizan la luz del sol para producir su propia energía, autótrofos. Eh, las algas rojas bueno, y algas pardas. No solo existen algas verdes. Digamos, el verde es el color característico de las plantas. Pero existe color como el rojo, el color marrón. Hay unos colores que son como negros porque metabolizan otras frecuencias de onda. ¿Listo? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, lo mismo. Rotíferas. ¿Mira? Las rojas son las rotíferas. ¿Sí? Bueno, gracias. No sé. <risa> <risa> ey, ey, ey. Bueno, el esporofito, es decir, el adulto va a tener dos N, como nosotros, como todo nuestro cuerpo. Aquí van a estar todos los paquetes de información pues, para que la alga crezca y ya. Pero en las partes reproductivas van a generar algo llamado esporas. ¿Listo? Ellos no tienen espermatozoides ni nada por ese estilo. Van a tener esporas que se van a llamar, bueno, gametofitos. Aquí tenemos una parte de un género y aquí tenemos la otra parte de otro género. Es decir, como decir su, como decir su espermatozoide y como decir su óvulo. ¿Listo? Ellos sacan eso a través de las osporas, es decir, al medio, como lo más parecido que nosotros conocemos son las semillas de las plantas, pues las algas también tienen esto. Y, y también los helechos. Sí, sí, de hecho, todo lo vivo, ¿no? Estamos hablando de todo lo vivo. Vamos a empezar de lo más chiquito y ahorita pues vemos el resto. Vamos a ver también helechos, vamos a ver hongos y otras cositas. Pero pues las algas son las más chiquitas. Y la fecundación es cuando se unen los gametos, ¿no? Tengan en cuenta eso. O sea, fecundación no es penetración. Fecundación es cuando el gameto masculino se encuentra con gameto femenino y se unen. No siempre con penetración, porque la fecundación puede ser externa o interna del organismo. ¿Listo? Cuando se fecunda eh, el gameto femenino, se genera el cigoto. Aquí ya vemos que aquí tenemos N, ¿no? N del, del papá, N de la mamá, se fecunda el cigoto, que es como el bebé. ¿Listo? Va a ser 2N y el cigoto, es decir, bebé empieza a reproducir sus células somáticas del cuerpo. Aquí ya lo tenemos juvenil. Es curioso esto, ¿no? Una alga adulta, una alga juvenil, una alga bebé. <risa> Existe. Ya cuando la, el, el alga llega a su adolescencia, a su adultez, como ya conoció, ya recorrió el mundo ya ha comido, pues desarrolla sus, sus órganos. Ya fue comido. <risa> ya, se la comió por ayunada camarina o algo así. Sobrevivió. <risa> Entonces, genera sus gametos y de nuevo, ese es el ciclo de las... Para que sepamos de dónde salen, ¿no? Si tienen preguntas o algo, me dicen, es, todas las diapositivas van a ser de aquí en adelante así. Vamos a ver qué, cómo es que hacen los demás seres vivos para reproducirse. Estamos viendo las algas en este momento. Bueno, las algas, las algas rojas. Ahora vamos a ver, a ver las algas verdes. Y todo se repite, para que también es muy chévere porque es repetitivo y uno aprende y, y de paso con Claudia estudiamos un poco de taxonomía. Eh, las algas verdes son las, que, las más comunes, las que vemos, por ejemplo, en los charcos, 
las que vemos en las lagunas, eso que ustedes ven y meten la mano en, en un, bueno, meten la mano, es una exageración, ojalá de pronto no, ustedes la cogen y es como una panita, como una baba. Verde. Eso se ve. Sí, algo así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es el alga como grande, ¿no? El esporofito, el 2N, es decir, el adulto entre comillas. Lo mismo, llega un momento en el cual llega la, la madurez o en el cual tenemos una, repro, una producción de, de gametos. En las algas lo mismo, no tienen espermatozoides o cosas así, sino tienen esporas. ¿Listo? Que la espora va a dar, la germinación de las esporas va a dar organismos tanto masculinos como femeninos. Pilas acá, estamos hablando de algo muy curioso, ¿no? Y por eso es que la idea del binarismo por lo menos en plantas está un poco bien. Vamos que no... Las algas no se van a poner a mirar. Es, es masculino y punto. O sea, no es transgénero. Es femenino y punto. Y esos dos gametos se reúnen. Las plantas. Ya vamos a ver los animales qué les pasa. Por eso el tema del... Sí, entrecortado. ¿Qué se escucha entrecortado? ¿Desde dónde? Es que desde que saludaste. Ah, no. Changos. No, creo que entonces es el mío. No, pues, por favor, los, los chicos nos confirman si nos escuchan bien o si se corta o algo. Les estaba contando la idea arraigada que tenemos del binarismo, que la naturaleza en algunas ocasiones nos la muestra. Que o es hombre, vale Daniela, vale Juana, vale... Soy yo. Entonces, soy yo, maestro. Soy yo, maestro. Eres tú. <risa> oh, no. La traición. Es el internet que está molestando. <risa> eh, el binarismo, recordemos lo que es una, una forma en la cual entendemos el mundo como blanco o negro, como femenino o masculino, como bueno o malo, como inteligente, tonto, cosas así. Para el caso del género, tenemos lo mismo. O eres hombre o eres mujer. No hay nada más. Es un debate humano antropológico. Las algas no tienen ese debate. Las algas o son masculinas o son femeninas. Y ya, para de contar. De cada una de ellas se desarrolla un gameto. De nuevo, como un espermatozoide y un óvulo, entre muchas comillas, porque son osporas. Se encuentran, es decir, hay fecundación. El cigoto se empiezan a reproducir, a crecer, y allí sale otro, otro organismo. ¿Listo? Vamos a seguir viendo qué pasa con otros organismos. Los hongos. Nosotros también recordemos que hay de dos tipos. Los macromicetos, es decir, los que podemos ver eh, a simple vista, como su órgano reproductor, que es este, el vacío carpo, o dependiendo de la forma. Y los micro, micro hongos, los micromicetos, que son el, el moho, el penicillium y demás. ¿Listo? Pues nada, eso, ellos también va a pasar lo mismo, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿cómo carajo se reproduce un hongo? ¿Cómo harán para hacer eso? Es decir, uno tiene ahí la, uno tiene ahí la naranja y se empieza a llenar de moho. ¿De dónde salió ese moho? ¿Quién llevó el moho allá? O uno está ahí debajo de un árbol, bueno, debajo no, pasa al lado de un árbol y de repente aparece esa figura de un hongo así en el suelo. Y me dice, ve, ¿y eso quién lo habrá plantado ahí? ¿Cómo habrá sucedido? Listo, empecemos, pues, con los hongos. Estos son los grandes. Los micromicetes no los... No tienen una buena imagen. Y ellos también lo mismo. En su parte reproductiva van a tener algo llamado vasidiosporas. ¿Listo? Es decir, todos estos organismos vegetales no van a tener cosas parecidas a espermatozoides, sino van a ser esporas, la gran mayoría. Esporas cree, esporas masculinas y esporas femeninas. Ay, perdón, un momento. Todavía tengo gripa y todavía me afecta bastante. Me vuelve insensible. Entonces, ellos también van a tener esta forma de, de encontrarse, digamos, femenino y masculino, va a ser por polaridad. Aquí es algo curioso. Y es como los, los polos opuestos se atraen. En el humano es que pasa, yo no sé qué tan cierto sea, pero en los hongos sí pasa. En los hongos, un hongo malo se une con otro bueno. No, mentiras, un hongo negativo se une con uno positivo, se conectan, digamos que hay una plasmogamia, allí no vamos a hablar de fecundación. 
sino de plasmogamia. Es decir, se encuentran los dos polos opuestos y empieza a reproducirse. ¿Listo? El hongo, por lo general, no se ve esta parte de acá. El basidiocarpo eh, solo sucede cuando el hongo ya se va a reproducir, porque el hongo como tal es lo que hay debajo de la tierra. Ya cuando el hongo llega a su madurez, llega a su adultez, como nosotros que estamos llegando, a, a superando la pubertad, pasando a la adolescencia hasta ahora, eh, empezamos a generar este tipo de, de estructuras reproductivas. Ya el cuerpo le dice a las personas como, ya, ya puedes reproducirte, puedes reproducirte. Nosotros decidimos no hacerlo, pero el hongo no puede decidir. Entonces el hongo empieza a generar la estructura reproductiva. Y es este, ¿no? Aquí está chiquito, empieza a crecer, aquí ya está maduro. O sea, lo que estamos viendo del hongo es su órgano reproductor. Es decir, estamos viendo... A mí me... Yo hago los ejemplos así comparativos. Me disculpan si suena un poco guache o algo feo, o si les incomoda, pero pues es así. Estamos viendo como sus órganos reproductivos allí. Es esto. Aquí lo que encontramos, ya mismo, los vacíos que van a tener tanto los polos positivos como los negativos. Y van a salir las vacíos poras. Entonces ustedes cogen un honguito de estos cuando está seco, lo, lo sacuden y van a encontrar un polvito. Pues ese polvito son las esporas. Por eso cuando esas esporas son polvo, ¿no? Entonces hace viento y ¡pum! se las lleva para todos lados. Incluida su boca, incluidos sus ojos, por eso pilas cuando cogen algunas cosas. Claro, no es que ustedes cojan el hongo y les cayó en el, en el ojo y ¡pum! empezó a salirle el hongo ahí. En el caso de estos no, pero si el hongo es un hongo como... Mm, va a decirlo así, como digamos la clamidia, que es como un hongo que se le pasa en los órganos reproductivos eh, sexuales de los humanos, que es como es una baba blanca que aparece tanto en el pene como en la vagina, pues ahí está un hongo, seguramente llegó a través del contacto y se siguió reproduciendo y pues ahí está. U otro tipo de hongos, por ejemplo el pie de atleta, si ustedes no se hacen aseo en los pies pues, el, y se la pasan con los pies con pecueca, con humedad, y llega una espora por allá de ese hongo pie de atleta, chocar un pie con alguien que tiene eso, baila, les quedó el hongo ahí. Y para quitarlo, pues toca empezar a hacer, toca empezar a romper todas estas paredes y demás. ¿Listo? Eh, de resto, no digamos que no nos va a salir un hongo aquí como en la boca, así súper grande, no nos va a salir esto así, pero sí los microhongos son así. Lo mismo pasa con el moho. El moho eh, es ese polvito, si ustedes barren, hace viento, botan eso a la basura, ese hongo lo que hace es como que va descomponiendo, va cogiendo esta, este material en descomposición y empieza a crecer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no. <risa> Digamos que también eh, las cifas o estas eh, miserias, digamos, aploides, eh, también están disponibles en, el, en la Tierra antes de su reproducción con el fin también de intercambiar nutrientes y compartir, eh, como equilibrar el suelo también de, de los diferentes bosques, ¿no? Eh, los hongos cumplen un papel muy importante dentro del ciclo de vida también de otras plantas, porque permite un intercambio de nutrientes, eh, ayuda a oxigenar también la tierra, eh, permite que habiten otros organismos como hormigas, hay hormigas que hacen eh, un trabajo conjunto con los hongos, eh, o ellas más bien cultivan hongos también. Eh, bueno, hay como una relación muy, muy importante del ciclo de vida de los hongos con, con la supervivencia de los, de los bosques, de los diferentes ecosistemas, ¿no? Eh, no sé si ya vieron, si alguno o alguna vio la serie de Cosmos. Hay un capítulo muy bonito que le dedican, eh, o bueno, que hablan de, de los hongos y del, de cómo se relacionan ellos en los bosques, ¿no? Que se los recomiendo mucho, ya que les gustan tanto las series. Esta es una excelente serie, es muy bonita, es esperanzadora, es como, como que lo relaja hasta uno, es muy, muy bonita. No es ladrilluda, es tranquila, maneja varios conceptos muy importantes, pero chévere, hay ahí como una cuña de eso. <risa> 
Sí, efectivamente. Y lo chévere de esas series es que es algo movido, ¿no? No es como aquí ver eso quieto, sino que se va viendo un desarrollo con unas gráficas impresionantes, buenísimas. El último, bueno, hay como tres versiones, ¿no? Pues es una de las series más vistas en el planeta y de mayor importancia a nivel científico en el mundo también, ¿no? Pues es, es que también hay muy poquitas, ¿no? Es decir, no hay mucho que escoger y sale algo bien bueno, pues, porque mmm, pensémoslo, bueno, pensémoslo aquí entre nos y que, con nuestros compañeros estudiantes, ¿qué series eh, científicas académicas de amplio espectro, es decir, no, no suburbanas, sino amplias, eh, hay en Colombia. Estoy pensando, Ay. lo que más se me ocurre es como agrocampo, esto que se, que se madrugan los abuelitos a ver los domingos a las 5 de la mañana. Eso es una serie, porque sería... ¿Todavía existe? Agrocampo, sí. De hecho, ¿Sí? los abuelitos, digamos, los camp abuelitos campesinos la miran y ahí lo que hablan es sobre el campo, sobre cómo se cultiva esto, cómo se cultiva aquello. Eso es ciencia, ¿no? Eso es algo científico. Tienen que ser hay, agrónomos o, o botánicos o demás. Hay una otra? que yo les mostraba la vez pasada, ¿no? Que les he mostrado algún capítulo que es Ciencia Café para sumarse. Pero, 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 digamos, de amplio espectro. Es reciente. Es nueva. No, no, no es reciente. Digamos, que no tenga internet, no puede acceder a eso. A una serie de amplio espectro es que aparezca en televisión. Así sea a las 3 de la mañana. Porque el internet, digamos... Todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, somos privilegiados. Estamos en un lugar de privilegio por, primero, tenemos energía. No debería ser un privilegio. Eh, bueno, eso es otro debate, ¿no? Primero, tenemos energía eléctrica. Segundo, tenemos internet. Tercero, tenemos ropa. Cuarto, tenemos alimentación. Pensemos en Colombia cuánta gente no tiene eso. Y vamos a darnos cuenta del privilegio en el que uh -huh. estamos. Nos dice Manuel, obvio, solo sabemos lo que nos levantamos temprano. Ja, ja, ja. <risa> ¿Cómo así? ¿Seguro, Manuel? No, mentiras. Manuel hace ejercicio y posiblemente, bueno, hace o hacía. Eh, básquet, si no mal me estoy. Imagino que le tocaba madrugar a, a estirar y a moverse y a correr y todo. Ah, todavía hace. Entonces ahí está. Eso, entonces, eh, esa serie es muy interesante. Si quieren ver esto, no, efectivamente, Cosmos es lo más recomendado. Eh, y las relaciones ecológicas, aquí estamos mirando eh, la parte reproductiva, pero como bien lo dice Claudia, y es una, 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 una observación muy bonita, y es que todo, todo el papel ecológico que tienen estos organismos, pero en especial los hongos, es buenísimo en el ambiente. ¿Listo? Eh, bueno, los hongos... Los... Uh -huh. Perdón. Mira. Mira la idea, qué pena. No, 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 pues, era como reforzar lo que tú decías. Iba a decir en concreto porque los hongos apoyan mucho los árboles, y es que los, los árboles necesitan nutrientes, ¿verdad? Y los hongos eh, producen algunos nutrientes que utilizan los árboles. Entonces, ¿qué hace el hongo? Pues que descompone las hojas, descompone material que se está pudriendo, y a través de los rizomas, es decir, a través de estas estructuras, le va a pasar de los rizoides, le va a pasar est estos nutrientes al árbol. A cambio, el árbol le va a pasar unos nutrientes a través de su savia. ¿Y pues cuál es el nutriente? Pues el nitrógeno, más que todo. Los hongos, los hongos son fijadores de nitrógeno. Y que se tratan también. Es más, la comunicación, así como hacemos nosotros que hablamos harto con, los, con las aves y con los perros y con los gatos, hay una comunicación constante, una conexión en el bosque, la conexión está entre árboles por sus raíces, y hongos, o sea, ellos echan mucho chisme por ahí, hablan mucho, están muy conectados. Era como eso. ¿Vas a comentar eh, algo? Sí, digamos, el papel que cumplen los hongos en el bosque, pues ya lo, lo mencionó Iron y lo ratificó, pero también el papel que cumplen las algas en el mar, en el océano, en agua dulce y en agua salada, pues es vital para la para, digamos, esto ya lo había mencionado antes, es vital pues para que exista vida en el planeta, ¿no? Porque de hecho las algas son las que, y los, de uno de los organismos acuáticos que mayor oxígeno produce en el planeta. Digamos, el, el oxígeno que está disponible en el planeta no lo generan, bueno, una, un porcentaje lo generan los bosques, pero el mayor porcentaje lo generan estas plantas acuáticas, 
Entonces, por eso, reitero lo que decía la clase pasada, este, los mares son tan importantes eh, para nosotros como humanos, porque nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Eh, y bueno, pues como todos los desastres naturales que hay en el mar, son de pensar muchísimo y de, uf, de, de cuidado también, que nosotros desde la ciudad también lo afectamos y debemos como cuidarlo, ¿no? Ayer precisamente había un varamiento de algunas eh, orcas marinas que se quedaron atascadas en unas en una isla en un cerca a la playa de una isla en Australia que creo que es Tanzania si no no mentiras eso es en África uh -huh. en, es, es en Australia es una isla cerca a Australia Nueva Zelanda no no recuerdo ya les doy el dato exacto pero fueron un montón de ballenas que quedaron atascadas de orcas, perdón, que quedaron atascadas y aún se desconoce el, el porqué de ello, ¿no? Es bien complejo. Pues ahí hay dos teorías. Sí, pues aquí hablando entre nos, el comentario por el cual llegamos a las orcas, pero sí también es cierto que las algas son importantes para los organismos que son aeróbicos. La vida sigue, digamos, sin oxígeno. Hay organismos que utilizan el carbono como fuente de energía y van a seguir. Los que estamos en la mala somos los aeróbicos, los que necesitamos el oxígeno para, con, para obtener energía, básicamente. Y el aeróbico más preponderante es el humano. En cuanto a las... A las por eso es que si ven, chicos, eso es lo que se quiere en las clases y por eso, es, por eso me encanta tener otro, otra colega, porque hay un, una charla, un debate, un algo, que ojalá ustedes vayan aprendiendo, que esto no es como que ya todo está dicho, sino que se puede profundizar, teorizar, hablar, soñar, avanzar, conocer y disfrutar. Mm, lo de las orcas y lo del varamiento de algunas especies, más que todo en el Pacífico, porque entiendo que, digamos, América, bueno, aquí está el mapa al revés, aquí sería América, por acá sería Europa, por aquí estaría Europa, eh, sí, Europa, aquí Asia y aquí todo este pedazo de acá es el Pacífico. Recordemos que hay una lucha armamentista para tener como dos tipos de armas altamente destructivas, ¿no? Una, las bombas nucleares, efectivamente, en el Pacífico es donde botan todas esas bombas nucleares de prueba. Tanto Estados Unidos como Corea del Norte. Como hoy no hay nada, pues es solo mar, es un terreno inmenso de mar. No hay nada. <risas> no hay nada importante para el humano, para esos humanos. Para y ellos, sí. Dar bombazos para, para mostrar los dientes. Como, hoy mire, tenemos esta bomba, tiran la bomba. Y lo otro es que también hay unas armas de desarrollo eh, del sonido. Entonces, un submarinos empiezan a, a disparar ultrasonidos y nosotros no lo sentimos todavía. Eso es más que todo para una guerra comercial, una guerra... Digamos que ellos entienden mucho lo de todos los tipos de lucha que decían los guerrilleros acá en Colombia. Ellos sí lo entienden, no es como aquí los que creen que eso es uno, que ya todas las formas de lucha es tirar piedras, pues nada, eso es una bobada. Mm, la lucha del, del sonido, digamos, ya te la también en su momento... Y es como una pistola de sonido, es como volver, ponerle una alta vibración al aire y eso puede cascar a la gente, eso puede cascar las torres de comunicación, eso puede incomunicar un país, una región. Y están probando eso también en el Pacífico. ¿Y qué pasa? Oh. Pues recordemos las ballenas, recordemos más que todo las ballenas, los cetáceos, los mamíferos marinos se comunican a través de esas ondas. Imagínense ustedes que los bombardeen con ese sonido pues los estallan, les rompen los tímpanos y ellas huyendo de esto, pues van y encallan. Y cuando las encuentran, algunas ya están rotas por dentro. Porque oh. es como que ustedes les pongan un bafle de esos de roca al parque, ¿a quién y lo digo? Entonces, nada, se aturden y se van y fallecen. Es una cosa terrible. Puede ser esas, o hay más causas, ¿no? También hay otras cosas asociadas a las mareas, asociadas a, a posibles parásitos que puedan tener, que las desesperen y demás. Ok. La naturaleza, pues muchas, muchas cosas a la vez. No, no ¿Sí? tenía conocimiento de, de que, bueno, pues sí sabía que hacían eso, pero pues hasta el momento no, no sé específicamente por qué esas, esas orcas llegaron a varar, a tener paramiento ahí en, el, en esa zona. Estoy consultando, pero no, no hay una teoría clara. No, no, y eso no lo van a decir. 
No van a decir, ay, sí, estamos haciendo pruebas con, con esto o con esto. No lo van a hacer. El, los estados siempre se, se cuidan de eso. Va a ser una vaina ahí que no va a tener explicación. Continuamos viendo algunas, hay más hongos, la importancia de los hongos, también se reproducen, no es como por arte de magia. Ah, bueno, esto, todo esto que estamos viendo, fue lo que se tiró la teoría de la generación espontánea, que es la que nos decía que la vida surge de la nada, pues no, estamos viendo que no, efectivamente existen unas estructuras pequeñas, las esporas casi no las podemos ver, las osporas menos, pero existen, ¿listo? En ese momento no las podían ver, y pensaban que la vida surgía de la nada, pero no, sí existen, ya las estamos registrando, ya ustedes no van a decir eso de la generación espontánea, ¿verdad? En plantas continuamos con briófitos, los briófitos son unas plantas pequeñas, las más viejitas, podríamos decir que los briófitos también convivieron con dinosaurios, es más, fueron los primeros colonizadores en tierra, son como plantas chiquitas. El musgo por lo menos no va a crecer más, el musgo ya llegó a este tamaño, esto es un, do, un centímetro, dos centímetros, y de ahí no pasa. El musgo no va a tener, es tan básico que no tiene raíz, es tan básico que no tiene hojas, ¿listo? O sea, hojas como, como, como hojas como las conocemos, tiene algo parecido, pero no son hojas, ¿listo? ¿Qué va a pasar con lo que en ellos? Lo mismo, van a tener una espora, es decir, donde, donde es el cuerpo vegetativo, y van a tener los gametos. ¿Qué va a pasar en el gameto? Pues lo mismo, cuando llega a su etapa de madurez, eh, van a generar esporas, las esporas se generan a través de la meiosis. Se van a encontrar, van a germinar para darle paso a un, nuevo, a un nuevo organismo. ¿Listo? Ellos van a crecer y de nuevo va a salir la parte reproductiva y se va a generar y continuar este ciclo. ¿Listo? Eso es el ciclo biológico de los biófitos y es el ciclo biológico de todos. Solo estamos mirando que sí existe y que es más complejo que decir nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Listo? Hay unos pasos, hay unas etapas, haploide, recuerden, haploide, un paquete de información, diploide, dos paquetes de información, y ya también en reproducción en mitosis y meiosis van a verlo. Lo mismo, vamos a ver los helechos, creo que los helechos los hemos visto todos, también son muy antiguos, ellos no van a tener tallo, eh, tan antiguos que también yo creo que los dinosaurios alcanzaron a comérselos a ellos, Gran parte de, de, de lechos se extinguieron ya hace mucho tiempo, en el Cámbrico, en el Cámbrico no, en el Carbonífero, que fue cuando se generó la mayoría de carbón del mundo. ¿Por qué? Pues porque los helechos quedaron ahí, eran árboles de lechos. Bueno, pues lejano, Profe, señora. una pregunta de parte de Esteban. ¿Todas las plantas pequeñas son briófitos? No, no necesariamente. Uh -huh. Por ejemplo, estos son pequeños, son unas plantitas así. Claro, no hay muchas. Realmente si lo pensamos, plantas pequeñas no es que hayan muchas. Pero hay una que, por ejemplo, la lenteja de agua. La lenteja de agua es literalmente casi como el tamaño de una monedita así y es superficial de los cuerpos de agua. Pero ella no es un briófito. ¿Listo? Entonces, no, no todos son, todas las pequeñas no son briófitos. Tanto que tanto, los briófitos, briófitos son tan especiales que todos tienen esta estructura, ¿vale? Exacto. Perdón de nuevo. Entonces, si no, lo pequeño no, no está muy asociado siempre a la, al estadio de evolución. Eh, volvemos aquí al, a los helechos. Nada, pues está el cuerpo grande, ya llega un momento en el cual el helecho dice, listo, estoy preparado para sacar esporas, preparado para, para reproducir, pues, las esporas... También es un proceso muy bonito de ver, es por la parte anterior de las hojas. Allí hay unos circulitos, de esos circulitos salen estas osporas que tienen N información. ¿Listo? Ellos van ese, a salir, van a crecer. Señora. Ese, antes de que salgan las esporas, ahí atrás en el embés de la, de la hoja, tiene como, hagan cuenta, una rosquilla, o una dona, o un churro, pues. Sí, es un circulito que se llama, eh, se me acaba de olvidar el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. ¿Es por por No, eh, se me olvidó, lo iba pues a decir ese señor. Como las esporas son producidas en el esporangio. Ah, acá. ok, sí. Soros, se llaman soros, 
Ah, Lo que okay, pasa okay. es que esa estructura circular se llama soros. Mm. Y digamos que la suquitar del churro es la espora, ¿sí? Entonces los soros son los portadores de esas esporas y el churro es como... El churro, el churro perdón, es el, el, es el soro y la espora es el azuquitar, para que lo entendamos un poco más tangible si no se han detallado a ver un, un helecho. Un helecho. La invitación es esto, ¿no? Ya por ahí que preguntaban los tamaños, eh, la invitación es a mirar qué es lo que está a nuestro alrededor y cómo se reproduce, cómo crecen, cómo se cuidan y demás. Entonces tenemos la espora, las esporas van, crecen, está la mitosis, genera el cuerpo vegetativo. Aquí hay un gametofito maduro, es decir, de aquí va a salir, eh, bueno, lo que decía Claudia, los anteridios y demás. Y va a haber la fertilización y va a haber un nuevo espor. Y de nuevo va a crecer, esporofito, esporas, va a crecer, se va, va a llegar a su etapa madura, entre comillas madura, eso va a ser acá. Entre comillas, porque no es como que el, 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 el hecho diga como, uy, sí, ya soy adulto, voy a sacar soros o voy a sacar esporangios, ¿no? Llega un momento en el cual las condiciones ambientales, genéticas y climáticas van a suceder, van a estar bien para reproducirse. ¿Listo? Eh, ya casi acabamos con plantas, llegamos a los grupos más grandes y más conocidos. ¿Listo? Las gimnospermas o plantas sin flor. Eh, por ejemplo, las, con, las coníferas, y los pinos y demás. Ellos ya van a tener estructuras más grandes para tener sus gametos. Recordemos que también ellas van a suceder, va a suceder lo mismo, van a tener conos masculinos y van a tener conos femeninos. Y aquí de nuevo viene algo, algo que puede ser curioso de analizar culturalmente hablando. En la naturaleza la, la mujer es más grande que el hombre. Bueno, estoy hablando mal. En la naturaleza, eh, el género femenino es más grande que el género masculino, generalmente. En casos los gametos, donde la... los gametos sí. femeninos son más grandes que los gametos masculinos. No, y en general. Por ahí hay uno que otro que es más que todos los que son con un dimorfismo sexual muy marcado, sí, no, pero el resto... Por ejemplo, acá vemos estos conos masculinos son supremamente chiquitos, ¿no? Son como, como así de grandes, como una falange. Y son Ajá. blanditos, son todos ahí. En cambio, los conos femeninos son gigantes, son las piñas, las que ustedes cogen y le tiran a sus compañeros cuando van en salida de campo. Y cuando a veces ya está, ya está madura, ya está lista, se encuentran los gametos. Aquí les llamamos como megaspora, es una hojita de este cono femenino. Y microspora es un pedacito, pues del cono masculino, ¿listo? Aquí se van a encontrar, es decir, se fecunda, empieza a crecer allí la plantulita del pino, crece el pino, eventualmente el pino es diferente al humano o diferente a, um, al resto de plantas, porque hasta que no está grande y no está listo, maduro, no empieza a generar más cono masculino, más como femenino, ¿listo? Esto se repite una y otra vez. Que no siempre pasa con todas las plantas, ¿no? No siempre sí. tienen que llegar hasta la etapa madura para reproducirse. O sea, lo que, lo que decimos siempre, hay una, hay excepciones para toda regla y una excepción. Sí, exacto. Mm, pero sí, creo que, es que no sé, creo que siempre una condición previa para, para esto es, es eso. Ahora, que hay unas plantas que el humano ha acelerado, pero eso ya es como selección artificial. O no, porque, por ejemplo, digamos porque... a otras formas de reproducción. Por ejemplo, eh, ah. el acodo o ah, el no, piecito, no, no. a eso o me tal, refiero. No. Ah, no, digamos, eso que tú dices, yo estoy hablando del ciclo de vida y el ciclo de vida sí o sí incluye eh, reproducción sexual. ¿Listo? Aquí no estamos hablando de reproducción asexual. Claro, asexual, y ya va, pues, la, la aclaración y lo que nos comentas, asexual todos lo tienen. Las uh -huh. algas, las algas, los hongos, los biofitos, creo que también no estoy seguro, pero estoy casi convencido que sí. Los creo electos. que sí también. Esto es peor y las siguen peor, entonces sí. Pues sí. Tienen ambas, sexual y asexual. Y de hecho algunos animales también. Pero uh -huh. cuando hablamos de ciclo de vida, 
tiene que ser sexual. Porque si no, es como sacar un mini, mini clon ahí. Y eso no, nada tiene que ver con, con otras cosas. Con lo que estamos hablando, pues, de dejar descendencia fértil y demás. Pero sí, la excepción, lo que, lo que pensé que el comentario era por el lado de, y ahorita lo vemos acá, es para producir fruto rápido. Pasa como con los pollos, que el pollito está allí y no lo dejan sino un mes y ya crece el pollo tanto que la pierna, o sea, no desarrolla músculo y el pobre pollo ni se puede levantar. Hay un maíz o unos tipos de vegetales que no los dejan crecer y ya cuando están de un metro les mandan la, el fertilizante para, para fruta, para, para tener un cuerpo fructífero y nada, los maduran biches. ¿Listo? Entonces, eso pasa en algunos maíces o en algunas plantas pequeñas. Esto es la gimnoferna y también un comentario que, que estaba haciendo Claudia y es que no siempre pasa la fecundación. Digamos, podemos ver muchos conos masculinos por allá regados en el campo, en el pasto, igual estos conos femeninos. Igual pasa con nosotros, y ahorita lo vamos a ver y es, nosotros como hombres producimos un montón de espermatozoides y ya la... Diría que un 99.999% de esos espermatozoides no, no, no fecundan, ¿no? No fecundan. Igual las mujeres. Las mujeres, la cantidad de óvulos, ellas son menos, menos cantidad, pero son muy pocos los que logran la fecundación. ¿Listo? O sea, hay siempre un desperdicio de... Un desperdicio de... Y finalizamos plantas con angiospermas, que son como las últimas en términos evolutivos, las plantas con flor. ¿Listo? Las más comunes, las ornamentales, las que nos dan frutos carnosos, frutos secos y demás, va a suceder exactamente lo mismo. ¿Listo? En la planta tenemos dos partes, tenemos una parte femenina y una parte masculina. La masculina va a ser la entera, donde está el polen, la femenina va a ser el, el, el óvulo, la ovocélula, y pues allí de una cae adentro o el, llega el insecto, llega el colibrí, se lleva ese, ese, ese polen a otras plantas y se fecundan por allá. ¿Listo? Eso también sucede. ¿Qué va a pasar después? Pues nada, se van a encontrar, van a salir, va a generarse una semilla, de la semilla va a salir una plántula, cuando ya la planta es, entre comillas, madura, pues bueno, saca la flor. Y vuelven a repetir y repetir el ciclo. Algunos son complejos, otros son sencillos. Por ejemplo, acá vemos el polen. Cómo va a entrar por unos túbulos. Como decir, unas trompas de falopio, pero en una planta. Y allí va a llegar hasta el óvulo. Aquí va a fecundar. Aquí hay triple fecundación. No es como en el humano, es diferente. No lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Porque pues, uno es para la endospora, otro es para el embrión, otro es para la casca. ¿Listo? Empezamos con animales, ya casi terminamos. Esto es así como muy, muy, muy a grosso modo de todo, absolutamente de todo. Y es un tema sencillo, más bien corto. Aquí vemos lo que nos decía Claudia. Bueno, vemos poríferos, es decir, las esponjas, los más antiguos, los más sencillos. Las esponjas también tienen espermatozoides y tienen unos óvulos. ¿Listo? Ellos cuando se encuentran, de nuevo va a encontrar la fecundación y va a salir una larva. Ellos no van a tener bebés, sino van a tener larvas. Ella va por allí a flotar en el mar. Va a encontrar un lugar donde diga, bueno, aquí estoy bien. No estoy tan en riesgo. Sale una esponja con y crece. Crece, puede ser masculina, femenina. Y lo mismo se repite. O para el caso de las esponjas también tenemos reproducción asexual. Pero pues esto no es el detalle de lo que vamos a ver hoy. Es como que de un bracito, pues sale una esponja nueva, ¿no? Que es como fragmentación o hipartición o cosas así. Eh, otro tipo, este lo habíamos visto, este organismo lo vimos la vez pasada con Claudia, se llaman los niarios, son las medusas. Ellos también tienen su ciclo de vida. Aquí vemos el diploide. El diploide es cuando está la fecundación, está el cigoto, la blástula, digamos, el bebé es todo esto, todo esto es un bebé. Es curioso porque ellas al inicio están pegadas al suelo. Miren, al inicio parece como si fuera una planta, ¿no? Si ven aquí que parece una plantica. Si ustedes ven esto y no saben de mucho de biología, dirían como, uy, esto es como una alga. <risa> y no. Aquí es como la medusa al revés. ¿Listo? El pólipo de la medusa, es decir, la cabecita vendría estando acá. 
ya empieza una fase de maduración, ya la medusa dice como listo, ya cerró un ciclo, como decir una metamorfosis, pero no es una metamorfosis, y sale la medusa joven, ya cuando la medusa es adulta, lo mismo va a generar unos gametos, aquí hay una medusa femenina, una masculina, genera gametos, y se encuentra el espermatozoide, el óvulo se fecunda, y de nuevo, aparece un bebé, y chan. Curioso que las medusas también hagan eso, ¿no? Y ellas, como se pueden dar cuenta, no tienen dimorfismo sexual. Uno no sabe cuál es el hombre y cuál es la mujer. Cuál es el femenino y el masculino. Seguimos con... con el... Por eso le decía a Claudia que era un repaso un poco de la taxonomía. Eh, gusanos planos. ¿Qué son los gusanos planos? Pues también son los más antiguos los que ni siquiera tienen pulmones ni nada por el estilo, porque la respiración la hacen a través de la piel. El más... Bueno, hay varios, ¿no? La mayoría de platelmintos que hay como en ambientes naturales en quebradas, pero el más cercano es como este, ¿no? La tenia solitaria, que es la que posiblemente los que comen muy mal o los que comen carne como en mal estado, eh, tienen esto, tienen tenias en la pancita. Pues, ¿qué es la tenia? Es un gusanito con una cabeza como en forma de círculo. Tiene diferentes partes para ingresar, para romper. Ellos son los que se comen lo que ustedes están comiendo. Por eso una persona que esté lleno de tenias, pues va a comer mucho, pero no va a engordar, no va a tener energía, porque todos se lo comen estos gusanos. Los gusanos pueden llegar a medir hasta metros. Y le da tanto a humanos como a animales eh, domésticos, vacas, cerdos y demás. Perros, guacales. <risa> perros, gatos, aves aunque las aves no tanto porque tienen otro sistema digestivo pero también tienen otros gusanos no necesariamente la, la tenia esos gusanos son los asquerosos ¿Son los bien? odio no me gustan <risa> <risa> creo que es el único organismo que no me gusta Uy, es no, horrible es <risa> no. yo creo que la referencia que podemos los ver en, en el cine es la de hombres de negro Ajá. Los hombres de negro, este, este gusano que se la pasa en los trenes, en los trenes en el mar. Eso es una tenia gigante. Ajá. Un gusano así, eso es. Aunque bueno, ese no es plano, pero bueno, no es una tenia. Ahorita miramos qué tipo de gusano sería ese. Mm, esto tiene una característica y es que ya son hermafroditas. Es decir, van a tener eh, tanto los, los, los órganos reproductivos masculinos y femeninos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos... Por un lado el ovario, por otro lado tenemos el testículo, tenemos la vagina, tenemos el útero, ¿sí? Van a tener todo ellas mismas, entonces imagínense ustedes, por eso es que se reproducen tanto y hay que acabarlas rápido. No es como que ella tenga que esperar en su barriga que llegue otro, no, ella misma puede. Por eso ese tema de plagas y de control de plagas es muy importante y delicado, por eso tienen que purgarse de vez en cuando. ¿Listo? Eh, pues bueno, aquí está como el ciclo. Está la larva. Por eso es importante también lavar las, por eso es importante también lavar los alimentos, más que purgarse. <risa> lavar muy bien los alimentos antes de comer. Sí, también. Y si comen cosas en complejo. Sí. Carnes que no tengan un buen origen y demás. Eh, tenemos en un primer momento como los huevos que son eliminados por las heces depositadas en el medio ambiente, es decir, las heces de cerdo, las heces de vaca, las heces de humano, van a tener huevitos de este animal. ¿Qué pasa? Pues los, el ganado y los cerdos y los humanos se pueden infectar comiendo los huevos en el ambiente. ¿Listo? Después, ¿qué ocurre? Pues está el, el huevito que empieza a desarrollarse en la carne. ¿Listo? Y después, cuando el hombre se va a comer esa carne, pues no la lava, no la hierve, no la consume, no la prepara bien. Se la manda así, pues, una infección del hombre por comer carne mal cocida. Y llega ya al estómago, al, al estómago, al sistema digestivo, chan, y el gusano, pues, ve... O sea, ellos tienen su defensa, ¿no? El ácido clorhídrico no los lastima, no los daña allí cuando están en el estómago. Se esconden y cuando ven que están en los intestinos es cuando ya empiezan a, a hacer sus diabluras, ¿no? Uh -huh. La cuestión también es que... Este, este organismo es súper hábil y es muy resistente, como dice, imagínense que puede 
sobrevivir a los ácidos del estómago que pueden levantar la pintura de un carro. Son tan fuertes que puede llegar a eso. No sé si, bueno, pues no, voy a decir algo boquita, asqueroso. Esa boquita. Decir... ¿Cómo? No, 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 que no mandrien esa boquita tan linda. <risa> voy a decir algo asqueroso. Por ejemplo, cuando, cuando se vomita, si ustedes no limpian rápido donde se vomitaron, digamos que no sean el inodoro, por ejemplo, eh, corroe la superficie. Ese vómito es muy ácido y corroe eh, o levanta la pintura en donde ustedes hayan vomitado, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que a veces no somos muy conscientes de ello, pero que es un estado natural de nuestro cuerpo también, ¿no? pero que estos organismos se han adaptado muy bien a ese tipo de ácidos que son sumamente resistentes. Una cosa más, por ejemplo, la carne de cerdo, si ustedes no la... Por eso digamos que la carne de cerdo debe cocinarse y luego si se quiere fritar o, o, o asar o poner al horno, ¿no? Pero se debe tener dos cocciones, ¿por qué? Porque estos animales pueden vivir no solamente en el intestino de los animales, sino en la carne, ¿sí? Entre los músculos, entre los tejidos, puede haber estos organismos o inclusive los huevos. Los huevos. Y, si, nos... uh -huh. y si nosotros alimentamos de esta carne y no está bien coccionada, curiosamente, lo chistoso es que estos organismos no sobreviven a la cocción, pero sí a los ácidos. Entonces, eh, la única forma pues, de matarlos y de evitar que tengamos estos gusanos en el estómago es cocinando muy bien, sobre todo la carne de cerdo, que es en donde se alojan entre el músculo. Por eso sí. uno no puede comer cerdo en cualquier parte. Los huevitos, es como la cubierta que tienen los huevitos porque el calor por lo general desnaturaliza todo, pero si tienen una, pro una protección antiácidos o antimetales, ya nada, nada que hacer nada que hacer. Entonces, es más que todo eso. Por eso la temperatura mata muchas cosas. Por eso nos, nuestro cuerpo cuando estamos con gripa o algo, sube la temperatura para quemar todas esas bacterias, para quemar el patógeno. Eso pasa también con la comida, con la leche, también la pasteurización es hervir la leche porque no hay ser vivo que aguante esa temperatura. O sea, si hay ser vivo, se llaman extremófilos, pero no están en la leche. Si, es, si estuvieran en la leche ya estarían muertos. Yo también les iba a contar algo con esto. Ah, chanfles. Bueno, se me fue la idea. Toca escribirla. Ahora con el vómito. Ah, ya. Y es que el ácido clorhídrico, precisamente, ustedes, pues Claudia hace la referencia con el vómito cuando... Están por allá en fiesta y se, no se pilotean ni van y se vomitan encima del carro del que los llevó o algo así. Experiencias de amigos, no, no propias. Y las personas que tienen gastritis también saben que es el ácido. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es el que les hace doler cuando el estómago tiene una cubierta de antiácido. ¿no? Eh, hay un, un, un vacilo que se come esa, esa cobertura, o sea, un vacilo que le gusta comer estómago. Y súmele a eso que el ácido va corroyendo y corroyendo si ustedes no comen a tiempos o si ustedes no comen bien. O si son extremadamente, o sea, que vienen ya en la pobreza, que me imagino que aquí no están así como en la inmunda. Si pasan uno o dos días sin comer, el ácido clorhídrico se produce, va corroyendo, corroyendo ese, esa pared del estómago. Tanto que ya acaba ese recubrimiento antiácido y empieza a quemar la parte interna, del, o sea, la parte del estómago la, empieza a quemarse usted por dentro. Eso se le llama úlcera gástrica. O sea, ese contenedor de ácido se le rompió y se está quemando usted por dentro y eso arde como un hijo de madre. ¿Listo? Ese es, ese es el poder del ácido. Vale. Y sí, ese es el poder de las planarias, sobrevivir a eso. Vamos ahora a los anélidos. Estos sí son gusanos redondos, ya son un poco más complejos. Eh, el ejemplo es este, este es un clásico ciclo de la lombriz roja californiana. Esta es muy utilizada para semicultura o lombricultura. ¿Por qué? Pues porque comen mucha tierra, comen desechos y excretan abono, por decirlo así. Eh, ellas también van a tener como un estado 
de juventud, como unos bebés, entre comillas, una madurez sexual, una madurez reproductiva de sus gametos, van a sacarlos al medio, van a enredarse y van a fecundarlos, y así. Pues tenemos la lombriz adulta, la parte reproductiva de ellos va a ser el clitelo, ¿listo? El clitelo es como donde están sus órganos reproductivos, o sea, no están en todo el cuerpo, sino están ahí. Y cuando se copula, se fecundan estas, estas estructuras que se llaman cocón, que son como los huevitos de esas lombrices, que se demoran 30 días en, en eclosionar, es decir, unas lombrices bebés. Eso es algo bien, bien lindo de ver. Digamos que el ancestro en común que tuvieron ellas, con los reptiles y con los que son los vivíparos, pues ahí está, o vivíparos, ahí está. En un mes aproximadamente ya van a crecer, empiezan a comer y demás, llegan a su adultez, a su etapa de maduración sexual y se reproducen, se fecundan y vuelven. Ese es el ciclo de la lombriz. Aquí ya no tenemos N y 2N, pero creo que sabemos que todo esto es 2N, ¿verdad? Y donde es N solo es en la parte de acá de los espermatozoides. Bueno, no sé cómo se le llamará ahí, pero a los gametos de ellos, a los gametos tanto femeninos como masculinos de la lombriz. Moluscos, pues, los moluscos hay muchísimos, los calamares, los caracoles. Aquí les puse fue una... ¿Esto qué es? ¿Alguno sabe cómo se llama esto? ¿Está por aquí en algún lado? No, no veo. Chan, chan, chan. Chicos, ¿alguno que escriba o que me comente esto qué es? Vamos a ver cómo está ese conocimiento gráfico de bichos. No, mentiras, esto no es un bicho, es un molusco. Pero todo lo que se me uno le dice bicho. También les dicen bivalvos. Bueno, pero es que eso. De ahorita miramos porque si son bivalvos, pero ¿cuál es el nombre? Bien, no, les ahí. estoy dando pistas por aquí. No, pero esa pista de Claudia Ostra. es que bivalvos. <risa> Ostra, dice Esteban Mejía. Ostras, tío. Efectivamente, Esteban. Y se llaman ostras o también conchas o demás. ¿Listo? Pues aquí vamos a ver un adulto, cuando decimos adulto es que ya sus, sus órganos reproductivos están desarrollados, son entre comillas maduros, eh, van a poder generar los, los gametos, ¿no? Tienen óvulos, tienen espermatozoides. Allí cuando se fertilizan, es decir, se encuentran ellos dos y empieza a generarse un bebé, entre comillas, ¿no? Entonces el embrión, aquí hay unos nombres que son como del estadio, todos tenemos esto, el humano también, una glástula, una vástula y todo. Dos días, bueno, aquí ya va creciendo. En 20 días ya llegó hasta acá. Ya empieza a generar como un recubrimiento óseo. Tenemos un estadio de larva, un estado plegado. O sea, aquí ya empieza como a recogerse dentro de esa, de esa recubierta sólida. Y ya sale un juvenil a los 47 días. Listo, en menos de un mes ya, ya es juvenil, o sea que un ciclo de vida como rápido, ¿no? Ustedes para ser juveniles pasan por lo menos de niños. Allá son como unos 10, 12, 14 años. Ellos lo hacen en un mes y medio. Ciclo de vida muy corto. Llegan a la adultez en 370 días. O sea, en un año ya tenemos un adulto. Y vuelve y se repite el ciclo. Como son ciclos tan cortos, por eso vemos eh, la mayoría de fósiles son de este tipo. En su momento, imagínense los mares plagados de esto, llenísimos de esto. ¿Vale? Eh, este es un ejemplo de moluscos. Podemos haber visto uno de, de un caracol, uno de, de pronto un cefalopo, de esos casi no los conocemos. Pero esto lo que quería traer era por el tema de los fósiles. Su ciclo de vida es muy corto, es muy rápido, y pues en su momento había muchísimos, de hecho todavía hay muchísimos. Muchísimo, muchísimo. No por eso hay que acabarlos, pero hay muchos. Seguimos con los artrópodos. En artrópodos encontramos también un montón aquí. Esto es como un, re, un repaso muy rápido, pero los artrópodos son los que mayor diversidad tienen en cuanto a su ciclo de vida. ¿Listo? No lo vamos a ver todo en detalle. Traje dos, dos ejemplos. El más común es el de la mariposa. Sí, yo sé. No les voy a poner la mariposa de primaria, porque no. Ya creo que ustedes se la saben, ¿verdad? Vamos a poner aquí un escarabajo, hay un huevo, se genera la larva, que esta larva la hemos visto en la tierra, 
¿verdad? Cuando excavamos un poquito, estamos jugando una hipa y demás, la larva come tierra, se prepara, hace una pupa, un tipo de metamorfosis, y de la pupa sale un adulto que escarba y sale de la tierra. Eh, aquí falta el pedazo de la reproducción, ¿no? Hay un adulto hembra, un adulto macho. Eh, por lo general, va a sonar algo raro, no sé cómo lo entiendan, pero los insectos, cuando están así, están solo hechos para reproducirse. O sea, tanto así que hay unas especies, por ejemplo, el insecto más grande, bueno, el segundo insecto más grande del mundo, que es uno que mide como 20 centímetros, es decir, es como así de grande. El hombre cuando llega, bueno, el hombre o el insecto cuando llega a este, este estadio de adulto, ni siquiera come. O sea, él no se alimenta de nada, simplemente está buscando hembras para reproducirse. Y las hembras están ahí como a la expectativa para, para dejar los huevitos y, bueno, fecundarlos. ¿Listo? Vamos de hecho, hay un, hay un escarabajo que no tiene ningún otro sistema, ¿no? Solamente tiene el sistema reproductor, ni siquiera digestivo, ni nada de ello. Sí, no. Viven para reproducirse, no para nada más. Bueno. Entonces, Don Juan es en la naturaleza. <risa> Dice María, qué feas o feos. Sí, no sé. Son lindos. Esos son no lindos. Los tengo acá, no los tengo acá, pero hay unos, unos insectos mafe. Hermosos. Y pueden ser una entrada de un plato principal, pero son difíciles de coger. Pero, uh, sí. De hecho, pues hablando aquí entre cosas de, de la biología, es el grupo más diverso, ¿no? Los insectos, en especial los coleópteros. <risa> da miedo. De hecho, yo voy a ver, pero es que ya, ya acabamos con ustedes. Tengo unas colecciones de bichos y me están prestando una camarita, un, un estereoscopio. De pronto, si nos vemos después, se los muestro para ver al detalle todo esto. Muy bacán. Súper, súper, uh -huh. súper. Sería chévere poder verlos. Sí. No, son muy bonitos. Además, tienen algunos unos colores preciosos. Metalizados, uh -huh. opacos, mate, brillantes, de todo. No hay que Eso. tenerles miedo, no hacen nada, esos escarabajos son súper tranquilos. Lo máximo que le pueden hacer a uno es enterrarle las uñas que tienen. Así. Ah, y arrancarles el pedazo. No, mentira, no lo hacen. <risa> ¿O sí? No, mentira. Eso de pronto las arañas y eso, eso no lo hacen. Bueno, eso en cuanto a los escarabajos, la gran mayoría son así. Las mariposas son diferentes, las mariposas... Esto lo ven en reproducción, aquí estamos repasando, pero hay dos tipos de, de metamorfosis, una metamorfosis completa y una incompleta. Cuando hablamos de acá, esto es como casi completo, o sea, no está completa esta metamorfosis. El de la araña, tampoco. Aquí tenemos una araña que pone muchos huevos. Eh, en un tiempo, en un estadio de tiempo, se genera una ninfa, es decir, como un bebé. ¿Listo? No la vamos a llamar ni larva, ni la vamos a llamar pupa. Pero la, la ninfa es como un adolescente, ¿no? Pues yo le no, digo... Como eh, niño. Le como digo, niño porque todavía no se puede reproducir, ¿no? Eh, exacto. Las ninfas, ya, así es como va a quedar de adulto. Lo que van a hacer ellas es que van a ir creciendo, pero van a ser iguales. Y cuando son adultas ya generan sus, lo que decimos, la maduración de sus órganos reproductores, se van a encontrar y van a fertilizar, fecundar huevitos y lo abren. Estas o sea, son... Para... Mira. Ah, sí, para aclararlo, miren, o sea, en el escarabajo tienen, tienen diferentes formas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, Aquí que tiene el huevo, ver. la larva, ¿cierto? Que es la chisa que nosotros normalmente llamamos, y la pupa, y luego el adulto, ¿sí? Pero su forma es diferente, en cambio las arañas siempre es como eclosiona del huevito y es una araña mini, 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 mini. Y a medida que va cambiando de, de exoesqueleto, pues va siendo un poco más grande, ¿no? Pero siempre se mantiene la misma forma. Eso es algo, esa es una diferencia bien importante que deben tener muy en cuenta, ¿listo? Y los artrópodos tienen por lo menos otras dos formas de reproducirse. Creo que solo dejo dos. Nos dice Mafi como las mariposas son lindas. Sí, son lindas, hasta que las miras de cerca. <risa> ah, mentiras. Todos estos bichos son lindos, para mí, ¿no? Todos, todos. Las mariposas lo que es llamativo son sus colores y que vuelan, ¿no? Digamos que ¿por qué, por qué el cucarrón y por qué la araña no son lindas? 
pues porque están en lugares oscuros, mohosos, eh, se ven como, como que no, asociamos eso como a, a temor. En cambio que las mariposas uno las ve volando y ver ese, o sea, eso es como muy iconográfico, el sentimiento de libertad que brinda una mariposa volando, es como, ah, qué lindo. Pero, no, digamos que eso es, eso es psicología de la naturaleza y es muy chévere, ¿no? Igual pasa con los perros y pasa con otras cosas. Con las aves, los que tienen mascotas. Yo he hecho como unos estudios de eso. Bien interesante cómo nos asociamos con los insectos. Uh -huh. Aunque también podríamos ver algunos coleópteros que tienen colores muy bonitos y además también vuelan. Lo que pasa es que no generamos ese... <risa> como esa empatía hacia estos organismos, ¿no? Casi siempre lo ven ahí como el miedo infundado y lógicamente porque, bueno, algunas arañas quelan, ¿cierto? Con sus queliceros, pero lo, los escarabajos no. Los escala, escarabajos lo único que de pronto hacen es orinarte, agregar una sustancia ahí, pero no pasa nada, o sea, son súper inofensivos. Eh, no, sí, yo lo decía más por el tema sociológico de sociológico o psicológico de ver, o sea, cómo vuela un escarabajo frente a cómo vuela un ave. El escarabajo es un, el, el escarabajo es un kamikaze, el escarabajo para donde va y ¡pum! llegó allá y se cascó. Por eso también su esqueleto lo salva, ¿no? Uno los puede, ellos no están ahí como por la vida buscando néctar. Las mariposas, sí, las mariposas tú las ves y es como armónico, como que ellas van allí suave por la vida, como libres. Aparte que las mariposas, además de que son vistosas, van a llegar a las flores, ¿listo? Entonces, se asocian dos cosas lindas. El escarabajo, ¿a dónde llega? Pues a la, a la mierda. Entonces, ¡fum! llega un kamikaze allá a la mierda a alimentarse, a hacer una bola de popó y demás. Aparte del escarabajo suena, entonces, tú escuchas el escarabajo y uy, te asustas. Tú no escuchas una mariposa. Entonces, nos dice Mafe, como si yo he visto blancas, yo tengo aquí un montón, tengo unas mariposas iridiscentes y demás. De pronto para la próxima hacemos un... Bueno, eso, digamos que también son ideales, ¿no? Porque hay algunas mariposas que también lamen los excrementos de otros animales y se la pasan en el barro, de hecho. Hay muy pocas que consumen néctar de las flores como tal. O sea, como que no son tan limpias, digamos, entre comillas, como se menciona, porque hay... De hecho, las mar la mayoría de las mariposas se alimentan como de, de fruta en descomposición, de lodo, de excrementos. Entonces, como que de pronto también son como ideales que uno tiene, ¿no? De algo común. Pues sí, claro, Además, todos eso estos eso cuentos de hadas y esas no cosas ayudan a que... <risa> eso ¿Cómo? Eso no sabe la gente. Eso son Pero chévere que lo sepan. También son cochinas. ¿Los qué? ¿Cómo? ¿Los qué? Las mariposas, digamos que también es un ideal de todos estos cuentos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Es un ideal de todos estos cuentos de hadas y de la princesita con la mariposita y estas cosas. Entonces también genera como un ideal de estos insectos, ¿no? Pero igual que sí. las mariposas, las princesitas y todo esto también van al baño, ¿sí? O sea, como también está la parte biológica ahí en esencia y se tienen que alimentar de cosas. Sí, igual la gente no sabe eso. <ríe> la gente no sabe muchas veces sí, de qué comen. Hable del treo de lo bonito. Por eso lo importante de educarse, ¿no? Chicos y chicas, de saber que hay hongos también en los genitales, de saber que las mariposas no son tan limpias como parecen, aparte de que son, sí son lindas, pero bueno. ¿Listo? Eh, Listo, equinodermos. Vamos a ver equinodermos como otra parte de los animales ya avanzando. Eh, igual, digamos, Patricio Esponja tiene esperanza de encontrar una mujer para reproducirse, aun cuando es un idiota, como lo vemos en la serie. Mm, hay un adulto, eh, masculino, un adulto femenino, generan los gametos, en el caso de, de las femeninas, pues ya saben, óvulos, masculinos espermatozoides, se van a fecundar, van a generar una blástula, la gástrula, la que les decía, una larva, 
Esta larva va a tener unas formas supremamente extrañas. Por lo general son transparentosas, por eso casi no se ven. Pero son supremamente extrañas. Miren, esto se parece a un extraterrestre. O sea, yo, les, yo estoy seguro que ustedes ven esto y dicen, ¿qué miércoles es esto? Pues esto es una larva brachi, brachiolaria. Larva brachiolaria. Bueno, debe estar asociada como la forma como se alimenta. Después, cuando ya empieza a buscar sus comillas y demás, surge una estrella joven que parece una florecita. Como si esto es un bebé, esto es un Son puerto. lindas. Lo mismo, van a seguir avanzando, se crecen, desarrollan y llegan a la adultez. Y esto también sucede en Ginoderma. O sea, Patricio Esponja, eh, Patricio Estrella tiene esperanza. Llegamos finalmente a los cordados. Eh, ¿Qué son los cordados? Pues todos los que tienen como un notocorde, es decir, una parte central que comunica, no necesariamente eh, vertebral, pero sí central. Un ejemplo, pues eh, si estamos ahí con el humano, encontramos el perro, yo les quise traer hoy un colibrí. ¿Vale? Un colibrí vive entre 5, entre 3 a 5 años. Ah, bueno, algo que no he comentado, pero que creo que ustedes sospechan. Los ciclos de vida están dados por tiempo, ¿no? Lo hablamos con el bivalvo. Bueno, bivalvo es que tiene dos, dos, ¿no? dos, dos valvas. Dos valvas. Uh -huh. Uh -huh. Es curioso porque no existen trivalvos, ¿no? Solo son dos. Y de 3 a 5 años va a durar la vida de un colibrí. Aquí tenemos... Eh, la temporada de apareamiento, es decir, encontramos el cortejo, encontramos las condiciones climáticas adecuadas para, para tener novia, tener pareja, bueno, lo que sea que hagan los colibrís. Eh, la hembra fabrica el nido y pone los huevos, ¿listo? Pues quien la fecunda, pues el macho, allí sí hay un, una cópula cloacal. Mm, el periodo de incubación es de 18 a 20 días, los colibrís van a quedarse allí con los huevitos. Eh, suele poner de 2 a 3 huevos. Y al octavo día salen las primeras plumas y dejan el nido a las 3, 4 semanas, es decir, en un mes. También tienen un ciclo de vida bastante rápido, ¿no? Ya en un mes están volando. Es como, wow. O sea, ustedes cuánto tiempo duran y no han volado. Volar es como irse de la casa, ¿no? Irse del nido. Hay veces gente que dura hasta los 40 años y no, no sale. Ya los colibrís al mes para afuera. ¿Y ¿Qué otros cordados encontramos? Pues, insisto, son todos los animales tanto conocidos como no tan conocidos, encontramos ahora uno muy hermoso que desafortunadamente está en riesgo. Pues aquí hay una tortuga genérica, ¿no? No es como, uff, conozco la tortuga, ¿no? Pero hay un tema con, con el desove de tortugas y es que esos huevos son muy apetecidos porque, porque hay gente que le gusta comer huevo de tortuga, ¿sí? Así como hay gente que le gusta comer huevo de gallina, solo que la gallina no está en riesgo. Y no es tan exótica, tan extraña. Entonces, ¿qué pasa con las tortugas? Bueno, eh, la tortuguita sale aquí de la tierra, eclosionan los huevos, salen corriendo, eso es chévere de ver. Eso es como, como si estuvieran en guerra. Salen las, las tortuguitas de ese hueco, como una trinchera, y salen así, ¡sá! salen corriendo. Corran, 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 así como, como que si paran se mueren. Pero eso es un instinto, ¿no? Hablamos la vez pasada de instintos, de reflejos, y es porque siempre donde hay huevitos, Siempre hay gaviotas, hay aves que van y se las comen, literalmente. Las tortugas corren solo porque ya saben premeditadamente su instinto de tortuga, su instinto reptil, les dice, corran que se las comen. Y ustedes ven videos buenos donde, donde hay gaviotas que literalmente se comen las, las tortuguitas y esas hifemadres salen voladas para el, para el agua. Listo, allí entran al mar... Allí también hay peligros, eh, hay unos peces, por ejemplo, estos que están acá. Bueno, el tiburón no es un pez, pero hay unos que sí se comen las, las tortugas chiquitas. Los juveniles van a empezar a moverse por lo general con grupos. Eh, hay un, digamos, tortuga bebé, tortuga juvenil, adultas. Recordemos siempre que cuando hablamos de adulto, la adultez no es una maduración de la mente. Eso es una, una idea, una idea um, antropológica humana. Hay, hay niños que ya piensan como adultos o hay adultos que nunca piensan, nunca dejan de pensar como niños en términos de su mentalidad. Cuando hablamos de esto, hablamos de una adultez que ya se pueden reproducir, es decir, tienen la capacidad de generar ya sea o espermatozoides u óvulos, ¿listo? Eh, 
en la tortuga adulta, pues ya sea hombre, o sea, bueno, sea femenino, sea masculina, genera sus gametos, que son ya sean espermatozoides u óvulos, eh, van a ir a un lugar a migrar para aparearse, está la temporada de apareamiento, es decir, debe haber un cortejo, debe haber un clima especial, y la hembra queda, pues, queda, no queda embarazada, ya sus huevos quedan fecundados, y ella vuelve a la playa, hace un hueco y deposita allí los huevos y se va. Y ese es el ciclo de las tortugas. Listo, supremamente frágil, supremamente frágil. Por otro lado, pues tenemos a um, los tiburones. Eh, tenemos un tiburón adulto, allí también pues hay un huevito. Eh, los, los, los masculinos pues insertan allí su, su esperma adentro del saco de huevos del, del tiburón. Surge este, ello, de allí salen los primeros como bebés tiburones, que desde chiquitos tienen reflejos muy feroces, ¿no? Los bebés tiburones, pues nada, son carnívoros, que van a comer? No se van a comer a la mamá, porque la mamá les los saca, o sea, eso no, evolutivamente hablando no es viable. Digamos que hay una camada de seis tiburoncitos, mientras salen, lo más probable es que los tres o los dos o el más grande se coma al resto. ¿Listo? Y la mamá ahí como andando con ellos detrás, detrás dentro del saco de, de ella, ¿no? Entonces está un recién nacido allí, ya cuando son medianitos, bueno, no medianitos, ya cuando superan este estadio muy frágil, salen de este saco de, de huevos de la madre, son juveniles, y empiezan a buscar comida, empiezan a buscar pececillos y demás. Ellos también tienen una adolescencia, y, y llegan a la adultez de nuevo, buscan a, con quién reproducirse y continúa su vida, ¿no? Ahí, listo, yo creo que, y no puse el del humano, el del humano ustedes lo saben, ustedes lo conocen, y no creo que haya mucho que decir en cuanto al humano, o bueno, sí hay mucho que decir, pero en este caso no, por lo menos no en este momento. Y ahorita nos vemos, quedan un minuto para las y cuarenta, nos vemos ahorita para el trabajo autónomo, ¿listo? A las 9. Recuerden estar pendientes porque tenemos un quiz donde si no participan, pues no, no les va bien. ¿Listo? Nos vemos a las 9. Ojalá desayunen o este, tiren o hagan algo así.
Listo, ya son las nueve. Deseo que hayan, eh, no sé, se hayan estirado, o hayan comido, hayan ido a sacar el perro, bueno, lo que hayan tenido que hacer, que lo hayan podido adelantar sin mayores problemas o tropiezos. Listo, a continuación les comparto el trabajo autónomo. Permítanme, eh, los voy a dejar acá en esta pantalla, pero lo voy a subir en un momento al cuadro, listo. Hola, Mafe. Ahorita le preguntamos a Claudia, que es la que es ayuda. Súper, súper. Bueno, súper tarde, no. Un poco más tarde que, que yo. Mm, chao, que me tocó salir de acá. Ya un minutico les paso el enlace. Bueno, el enlace no subo esto al claro porque no está subido aún. O oh, pues que yo no sé todavía si, si hay forma de subirlo, pero que ustedes no lo vean porque si lo subo, pues nada. Um, Cuenta. ¿Quién te puede ayudar? Eh, no, no, aquí estaba contándoles como que um, estoy subiendo el archivo a Classroom, entonces estoy como pensando si, si se puede o no se puede um, subir, pero que no lo puedan ver ustedes. Bueno, ustedes me refiero a los estudiantes, a los educandos. ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así que no lo puedan ver? Luego no o sea, es que no ver. puedan ver el archivo para que no lo adelanten cuando no deben. Ah, ok. O sea, toca Tal subir vez. el archivo en ese mismo momento. Pues es lo que estoy entendiendo al momento, ¿no? No sé, por eso sí, estoy como. No se puede. ¿Segura no se puede? No sé, yo no sé. Pero eso espérenme un minuto que ya lo estoy subiendo. Y les dejo como la presentación también. Por si tienen dudas, las vayamos haciendo. Listo. Ya, Manuel, lo puedes consultar en el Classroom. Eh, voy a volver a poner el código, aunque yo creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Y a proyectar, pues nada, al compartir pantalla. Para que los tengamos allí fijos. Código. Ya tienen la primera o. Estoy aprendiendo ortografía, si ¿sí sabían. Bueno, aprendiendo, no, fijándome más. Mira que no. He fallado, he fallado porque no he mirado como que ejercicios mentales me funcionan para la dislexia. Aparte de leer y escribir. Hoy se nos olvidó. Hoy se nos olvidó hacer algunos ejercicios. Pero estoy un poco triste porque, la verdad, solamente siete personas entregaron el trabajo de la clase pasada, que era sumamente sencillo. O sea, creo que más fácil no podría ser. Y no lo entregaron. Entonces, sí me entristece mucho eso. Pero también eh, avalo y, digamos, como me parece muy chévere lo que hicieron varias, varias compañeras muy bonito que al menos intentaron hacer algunos de los ejercicios. 
Eh, las felicito. Muy chévere. Muy chévere ese, ese tema, ¿no? Sí. Eh, no, la sí, pena es para ustedes, chicos, porque pues a mí, digamos que a la larga, lo calificaré nuevamente, pero pues quien realmente se ve afectado es ustedes por el tiempo, porque la nota está muy baja. Y hay otros que solo entregaron un trabajo, entonces ustedes saben, mitad de cinco, dos. Si entregaron un solo trabajo, dos. Entonces, ahí también deben evaluar, ¿no? Porque algunos chicos entregaron eh, un trabajo nomás y no muy bueno. Entonces, pues difícilmente también tendrán una buena nota. Entonces, ahí, por favor, evalúen eso. Ya estamos finalizando, nos falta una semana. Y hay muchas personas que están graves. Graves, graves. Sí, nosotros, pues como, como ya le hemos venido haciendo, las notas las mostramos acá en, en clase. Esta semana lo hicimos el día lunes, lo hicimos el día miércoles, hoy no. Eh, para el próximo lunes les mostramos, ya esperamos este fin de semana por lo menos adelantar algunas cosas de ello. Igual ustedes ya conocen, es decir, ustedes saben cómo les ha ido, ¿no? Esperemos que en sus casas Exacto. no mientan. Digamos que la, la sinceridad, eh, decía un compañero en una canción, para que las mentiras, ¿no? Eh, y que la sinceridad duele o no la entienden a veces, ¿no? Hay gente que no o sabe, o sea, que uno habla en serio como que no le cree o no. Espero que ustedes ganen la confianza de sus padres con la verdad, con la sinceridad. Digan, sí, padre, estoy haciendo, sí, madre, estoy haciendo, o sí, eh, la persona a cargo. Eh, o digan, no, no estoy haciendo nada. Y ya. O sea, que no sean como mentirosos. Así como nosotros no somos mentirosos con ustedes, ni con nadie, espero yo, ni tampoco ustedes con sus padres y con ustedes mismos. Listo, entonces, de nuevo nos están preguntando, Manuel, Manuel, bueno, pues nada, eh, les explico los puntos. <coughs> Primero, dibuje y describa el ciclo de vida de dos, ojo, dos organismos endémicos de Colombia que son organismos endémicos que solo existen o solo habitan el territorio colombiano. Es decir, no van a haber jirafas, no van a haber osos polares, no van a haber pingüinos, ¿listo? No van a haber cualquier mariposa, aunque hay mariposas endémicas, pero busquen una mariposa endémica, ¿vale? El filtro va a ser eso. Primero que sea ciclo de vida y segundo que sea endémico. Si no es endémico es como si no lo hubieran hecho, ¿listo? Por eso les estoy explicando que es endémico. Segundo, ¿por qué es importante que existan los ciclos de vida? Yo creo que hablé, hablé y hablamos con Claudia bastante. Díganme ustedes por qué es importante. O si lo quieren buscar en Google. Y que Google nos comente como por qué es importante o lo que alcanzaron a ver, nos comente. Y tercero, el tercero es como más de ustedes. Quiero que describan al detalle su propio ciclo de vida. ¿Listo? ¿Qué es su propio ciclo de vida? Pues bueno, ¿qué es un ciclo de vida? Ya lo estábamos viendo. Um, describan esto en ustedes. Es decir, describir no es infancia, niñez, adolescencia. Ustedes, eventualmente ustedes no van a poner adultos a menos de que sean adultos. Y ustedes no van a poner reproducción a menos de que no sean padres o madres de familia. Mucho menos van a poner viejos si no son viejos, o fallecimiento porque están vivos. Describir su infancia quiere decir, digan, cuando nacieron, y cuando entraron a, a jardín, a colegio, qué han hecho en su adolescencia, cómo se han sentido en su adolescencia, y si alguna vez piensan crecer, o si alguna vez piensan en reproducirse. ¿Listo? Eso es describir su ciclo de vida. Me imagino yo que todos... Aun cuando tenemos cosas en común, todos nacemos, todos crecemos, todos están, pero en diferentes momentos y con diferentes intencionalidades. ¿Listo? Por eso es describir al detalle. ¿Listo? Al detalle. No pongan, nací en tal y ya, y soy adolescente y la vida duele. No. No es eso. Es un poco más al detalle. ¿Listo? Espero eso. Como un escrito allí, como no un ensayo, pero sí un escrito. 
Um, y finalmente el punto 4 y 5 son ejercicios en línea. Es decir, son, es como un tipo de quiz, un tipo de actividad competitiva. Literalmente es competitiva, ¿no? Porque los que, los que les queda buena nota son los que pasan por lo menos con la mitad de, de opciones bien respondidas. Está sencillísimo, súper sencillo. Bueno, está súper sencillo sin decir si pusieron atención. Si no pusieron atención, está súper difícil. Van a llorar. Pero si pusieron atención, está sencillo. ¿Listo? Tenemos 10 minutos para eso. Igual eso lo empezamos en 20. O, o de pronto lo, lo corremos un poquito si se demoran con los dibujos. Las dos preguntas se responden muy fácil. Y bueno, yo, Manuel, pues ya, ya os has visto, eh, se resuelven un Word o si escriben, ahí dice dibuje, pues dibujen. Eh, tomen una buena foto y la suben y lo leen. ¿listo? Igual lo que escriban, tengan cuidado la ortografía. Tengan cuidado que nosotros lo leemos y gran, gran parte de lo que vemos lo vemos, ¿no? Entonces no sabe cuándo copian y pegan así o cuando aparentemente, ¿no? Porque hay gente que resume, los resumen no están mal está bien, hay gente muy, muy capaz de leer, resumir y escribir, está bien pero hay gente que no ¿listo? A veces yo confundo resumir con copiar y pegar pero bueno, eso ya es un problema mío pero es un problema de ustedes que copien y peguen tal cual tanto así que a veces copian hasta los hipervínculos entonces, esos, pues, son unos desvergonzados en otras palabras también. Porque Dairon, aquí no copiamos y pegamos cosas. Señora. Ajá. Eh, Nicolás me está preguntando, pues, que si puede subirlo, que le puedo poner una nota. No te puedo poner nota hasta que subas el trabajo. Yo entiendo que ustedes están laborando y, pues, por la precariedad de la situación en estos momentos, todos tenemos que salir a laborar, o bueno, por lo menos en mi caso también. Eh, pero eso no quiere decir que no podamos cumplir con las responsabilidades. Yo sé que llegan cansados y todo, pero pues tienen la noche para subirlo. O sea, la plataforma no se cierra, está disponible 24 horas. Yo sé que llegan cansados y eso, pero miren, además el ejercicio de la clase pasada era muy sencillo, ni siquiera tenían que tener un texto o una hoja para escribir, sino lo podían hacer en cualquier espacio, inclusive en sus trabajos, en el break, no sé, se graban, que se demoran, lo graban por momentos, en el bus lo pueden ir grabando, no sé, y luego pues ya lo suben, sí, creo que es lo de menos. Entonces, porfa, pilas con la responsabilidad. Ustedes saben que semanalmente los trabajos de la semana, reitero, tienen plazo de entrega hasta el sábado a las 10 de la mañana. ¿Listo? Recuerden, es el último plazo de esta semana, de la entrega de estos trabajos de esta semana. Solo de esta semana. Cada semana les damos un plazo máximo de entrega de trabajos hasta el sábado a las 10 de la mañana. ¿Listo? Porfa, para que lo tengan en cuenta. Ustedes ya saben, se los hemos reiterado todas las clases. ¿Listo? Este fin de semana dejo eso al día. Listo. Bueno, Nicolás, yo veré. Digamos para lo que nos comentaba Nicolás. Claro, nosotros te calificamos. Vos puedes hacer el del lunes, el del miércoles y el de hoy. Digamos que no, nosotros no te dejamos una mala nota. Son ustedes los que se dejan una mala nota. Entonces, nada, hazlo. Haz el de lunes, el del miércoles y el de hoy. Ahí ya tiene. Y si sacas bueno, pues bien, eso te ayuda con las que no has entregado. ¿Listo? Eso es un esfuerzo colectivo. Y lo que siempre les digo, que casi todas las clases, ¿no? 70% son ustedes, 30% nosotros. Listo, pues ahí está.
Y listo chicos, ya 20, 20 minutos, bueno, no hay 31, ya podemos ir abriendo el enlace del quiz, voy a, yo sé que de pronto se demoran un poquito aquí, entonces voy a dejar de compartir un momentillo. Uy, y ya. Mm, qué bueno, esto tiene muchas funcionalidades. Bueno, vamos a pasarles el enlace para que vayan ingresando. La idea es que estemos todos, por eso váyanse activando aquí, porfa, que no, pues a ver, les va a faltar dos puntos. Entonces, restenle 5 menos 2, 3. ¿Listo? Entonces, pues nada. Y eso, literalmente, le ayudó un montón la vez pasada a algunos compañeros, porque no entregaron un trabajo muy bonito, que digamos. Entonces, lo que les ayudó bastante fue el quiz que hicieron. De pronto vieron como solo dos, tres personitas que no les fue tan bien, pero el resto les ayudó un montón porque son dos puntos, ¿no? Entonces ya, por favor, dispónganse. Son 12 preguntas. No son, o sea, lo que les digo, así como, wow, vamos a, a morir en el intento. No, no van a morir en el intento. O no creo, ¿no? Porque pues no, no está a nivel, nivel así hardcore. Si pusieron atención, si tomaron algunos apuntes, les puede ir bien. Si no, pues de pronto no tan bien, pero es muy intuitivo, es decir, no. Cuando hacemos estos trabajos no es para que les vaya mal. Es para que aprendan. Para, para que, que aprendamos. En el conocimiento. Pues yo no, porque yo no lo estoy haciendo. Yo sí, yo estoy aprendiendo mucho. De su silencio, bueno, yo lo estoy aprendo. haciendo, pero aprendo de, lo que me, lo, de los resultados que me dan. Yo he aprendido del silencio de los chicos. Es precisamente a eso, ¿no? Precisamente a desarrollar una sesión casi que in, inmutados. Eso no lo sabía. Y pues ya lo hemos visto, ¿no? Como... Uh... Eh, Mafe nos está preguntando... Perdón, María Fernanda Chaparro nos está preguntando eh, que cuál trabajo autónomo. ¿Cómo así que cuál trabajo autónomo más? Pasan link que. Que si te hacemos el favor de pasar cuál link, Manuel, con mucho gusto. No, pues el que les estoy diciendo que les va a compartir, creo yo, ahorita en un momento es que estoy quitando no. los poderes. Denme otro minutillo. Ya les envío esto. Um, del miércoles, eh, trabajo un autónomo del miércoles. ¿Cómo así? Entiendo. Y recuerden que los trabajos autónomos están en el plasma. ¿Vale, Mafe? Si tú lo miras allí, allí Claudia lo más probable es que haya subido un archivo con los puntos. Igual si miran el de hoy, eh, allí hay un Word con los cinco puntos que les está compartiendo. ¿Listo? Por favor, ingresen al siguiente enlace. Um, yo voy a compartir entonces quiénes van a ir ingresando. ¿Listo? Lo estamos esperando, digamos, aquí dice quiénes van ingresando. Hola Mateo, ingresaron dos Mateos, <ríe> qué raro. Y Nicolás, hola, están ingresando de dos, no sé por qué. De pronto es aquí mi computador que se ve raro. Ah, ya, ya se actualizó, creo. Eh, o se volvió loco el quiz. Bueno, vamos. Eh, Fernanda, eh, María Fernanda, no, no hablamos sobre el video. Eh, estamos hablando sobre el anterior trabajo, que algunos no lo presentaron, ¿cierto, profe? Yo ya vi tu video, María Fernanda, está muy chévere. Chévere, excelente explicación, me gustó mucho. Y me gusta que se hayan al menos tomado la tarea de, de intentar hacer, ¿cómo era? Era así, intentar hacer los ejercicios de... ¿Sí? ¿Les costaba no, algunos? No, no, no. 
No, y más. ¿Cómo es que yo estoy haciendo baila? No, no, no. ¿Listo? ¿Listos? Pues sí, se volvió loco. Dice que es que habemos 22 y no, no es real. Entonces, nada. Voy a ir mirando quiénes faltan para irlos llamando, ¿vale? No nos demoremos mucho. Vamos a ver. Eh, Nicolás está. Mateo está. Alani ya está. Aldric. Aldric, faltas vos. No te veo. No. Aldric. No está Aldric. Y las Aldric aquí. Ingresa, porfa. Listo, bienvenido. Eh, Brian Santana. A ver si lo veo por acá. Aldric entró dos veces, ¿no? Pues todos, es que se volvió loco. Y cada, ah. Brian, Brian, no te veo. Brian, invitado a que ingreses al enlace. María Fernanda está, María Fernanda Chaparro. Eh, Mafe está Hernández. Rojas está. Está María Fernanda Rojas. <coughs> a ver, baja un poquito más. Ya, ¿no? Está Hernández y Rojas. Falta María Fernanda Chaparro, creo. Andrew. Ah, Hernández es Chaparro. No, pero amiga, ¿cuál apellido tienes primero? ¿Hernández o Chaparro? El que es, no, no hagan eso, no hagan eso porque, el, o sea, yo sé que tal vez no les guste algunos nombres o algunos apellidos, pero no hagan eso, chicos, porque a la hora de pasar las notas y esas cosas, nos confunde. <ríe> si hay un problema, sí. por favor, por favor. Es que no los conocemos así, entonces es difícil decir, ah, no, si es que ella es tal y no. Por favor. Esteban por favor. Ortiz, Esteban Ortiz, anterior Joana Sánchez. Invitado a que ingreses, Esteban Ortiz. No te encuentro, está Esteban Caballero. Um, <ríe> Dale. Ingresa. Ok, ma. Ok. Eh, Felipe, Felipe Torres, creo que ya está. Felipe, la vez pasada le fue bien. El trabajo que entregaste, Felipe, bueno. Pero te ayudó bastante que te fue bien en el quiz, ¿vale? Felipe López Torres. Falta Brian. Juan Esteban Ortiz, bienvenido. Santiago Morelo, bienvenido. Juana, ¿tú ya estás? No te veo, Juana. Bueno, falta Ginela, ya te vi. Juan David y Juana, no las veo. Juana y Juan David, ingresen, por favor, rápido. Si no, pues se quedan sin ello. Vamos a qué razón. Vamos a poner. Son las 9.39. A las 9.45 en punto. Les pongo inicio. ¿Listo? Cinco minutos porque están por allí distraídos. O fueron al baño en un momento. Preciso en ese momento fueron al baño, ¿no? Entonces, no creo que se demore uno más de cinco minutos. Juan David, Juana, los estamos esperando. Luis. Riaño tampoco te veo. Eh, Manuel ya. Mafis ya. Mateo ya. Nicolás Niño. Nicolás, Nicolás. Nicolás, ¿dónde estás? Estás preguntando el tema del, del esto. Pues bueno, aquí ya hay dos puntos, Nicolás. Ingresa al enlace. Ah, tú ya estás y no apareces. Entonces posiblemente los que están replicados. Porque no te veo. No te veo acá. Pero si tú ya estás ahí donde aparece, aparece pues eso, ya después se actualizará eso. O eso espero. Vale, Mafe. Mafe. Juana. Nicolás Niño. Nicolás Páez creo que ya lo vi por acá abajo. Sí. Santiago Morelo ya. Sebastián González. No lo veo. Sebastián González. Invitadísimo a que participes, ingreses al enlace. Eh, creo que pronto el enlace se interrumpe con los mensajes. Vamos a escribir.
Sin ir más van por aquí. Charik tampoco te veo. Charik ingresa al enlace. Esteban Mejía no, tampoco creo que no lo he visto. Voy a hacer algo para que estén pendientes. Voy a, a sacar los nombres que están repetidos, ¿vale? Por si de pronto los que no se ven. Está seguro que quieres quitarte, eso suena horrible. Para que Se no nos haga bien. spam. Bueno, yo también espero que con los ejercicios que hagan, no solo aprendan, sino también se diviertan, ¿no? Digamos, tal vez en los ejercicios anteriores, eh, la idea es que a través del juego también se aprendan y se diviertan, ¿no? Eh, espero que les haya gustado, que les guste como lo que hacemos. No hemos recibido sugerencias, quejas, reclamos frente a, a los ejercicios, ¿no? Uh -huh. No, parece que si entran como duplicados, saqué un Mateo y saqué ambos Mateos. Todos los que estoy sacando repetidos, eh, no, sí parece que son repetidos. Entonces, vuelvan a ingresar. Pensé que era como que estaba duplicado el perfil. No, esto está raro. Entonces, a los que saqué, vuelvan a, <risa> vuelvan a ingresar porque yo estoy sacando solo duplicados. Sacando sus copias perversas y no eran sus copias perversas, eran ustedes. No, ¿Lo saca los dos? O sea, ¿sacando a uno saca los dos? Sí, nos dimos cuenta, ¿cierto? Sacamos los clones y los originales. <risa> Mateo. Sí, no, entonces, por favor, van a ingresar y lo hacemos. Si así. salen todos y vuelven a entrar. No sé. ¿No? Profe, solo somos dos mafes. Sí, pero aquí se ven cuatro. <risa> sí, mafe sería mafe como al cubo, más o menos. Y la que me preocupa es Juana. Juana, si, a ti si no, no te vi, Juana. Vuelve a ingresar Manuel XX. Tan raro. Eso está muy Juana, raro. estás por ahí. Manifiéstate, Juana, por favor. Sí, Juana, dice como que sigue sin aparecer. Le están Juana, Juana. A Juana. Le están quitando el oxígeno de para la Juana. Pues, Juana, intentémoslo así. Juana, Juana, manifiéstate, por favor. Vamos a hacer el quiz, Juana. ¿Quién es Brambel? Brambel. Bueno, ¿tú no lo quieres hacer, Claudia? ¿Me quieres quitarle oxígeno a los compañeros? Uy, se nos congeló Claudia. Bien, quedó también, quedó nerviosa del quiz. No, mentira. Te escucho entrecortado. Ah, entonces soy yo. Que si quieres participar, que si quieres quitarle oxígeno a los chicos, quieres quitarles el primer puesto o el segundo o el tercero. Listo, entonces a la cuenta de ya vamos a empezar. Así que pendientes. Deseo les vaya muy bien. Profe, profe, dice Daniela. Vale, dos, uno. Empiecen. Recuerden, lean la pregunta. No, se, no respondan hacia lo loco. Voy a entrar, voy a entrar. ¿Será que me deja? Ingresa a ver qué pasa. Está fácil, les ha ido muy bien. Sí. O oh, esperen, entonces lo volvemos a hacer porque algunas chicas se quedaron por fuera. Va a pararlo. Les está yendo muy bien. Ya está, tiene musiquita de fondo, así como chévere, ¿no? Esperen, lo, lo reinicio, por así decirlo, y lo volvemos a hacer porque algunas chicas no, y no les quedó tan bien. Bueno, a grosso modo, así lo que alcanzaron a responder, de pronto parece que hay dudas en la pregunta 7, varios la tuvieron mal, bueno. Estén pendientes, en un momento les vuelvo a compartir el enlace.
Mm, María Fernanda, la volvimos a, a reiniciar porque algunos no pudieron ingresar o no aparecían. Entonces, tranquila, tranquila. Ya vamos a volver a compartir el link para que ingreses al quiz, ¿vale? Sí, como, como vimos ellos, pues por eso. Eh, vamos a hacerlo, intentarlo de nuevo. Ingresen. Estaba fácil, yo vi que había muchos, muchas caritas felices. Punto <risas> JPNG. Listo, ya envié de nuevo, ya entró Nicolás. Ahora sí está entrando uno. Escrito está raro. Bienvenido, Nicolás. Del resto, me disculpan, pues bueno, eh, las fallas en... Esto tiene un nombre, ¿no? Bueno, en fin. En la central o fallas técnicas. Ya está Daniela Márquez. Ah, bueno, no estoy compartiendo la pantalla. Ya la comparto para que podamos ver quiénes nos acompañan. Ya va Daniela, Mafe Rojas, Andrew, Andrew Black, Alanis, Manuel, muy bien. ¿Quién es de los que estábamos? Ahorita sí te veo, Juana. De los que no contestaron ahorita, Brian. Brian, eh, ¿qué Brian? De una, Brian, Carlos, a ah, Carlos ya está, los Andreses, los Esteban, faltan los Esteban, aquí a tus nombres que se repiten, Ginela, no te veo, Ginela, Luis, Toco otra vez dar unos cinco minuticos, son las y 48 a las y 53. Le doy a iniciar a esto, ¿listo? Eh, Sharik, de nuevo Sharik a las 1, 2 y 3 y no, no sé qué pasó. Ay, que se hizo el chat. Aquí está. Listo, ahí ingresó Esteban. Ahora sí aparece Juana. Muy bien. Santiago. Faltan los Santiago. No, Santiago, sí, solo hay uno. El Santiago. Uh -huh. Nicolás, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Habemos trece. De veinticinco. De veinticuatro. Ni siquiera un poco más de la mitad. Los Esteban, Esteban Caballero ya, Esteban Mejía ya, Esteban Ortiz, anterior Joana Sánchez, Corfa, Santiago Morelo, bienvenido. Um, Brian Santana, ¿no? Claudia tampoco. Esteban Ortiz, ¿ya? ¿Cuál eres tú, Esteban Ortiz? No te veo. Bueno. Um, Andrés Moreno, Andrés Torres, Daniela ya, Esteban Caballero ya. Ah, pero ya no Felipe. nos duque. Felipe no está. Felipe, Ginela tampoco, Ginela sí, por lo general, participa y no está. ¿Qué habrá pasado con Ginela? Juan David no está. Está demorándose un poquito en cargar la, el quiz. ¿Sí? Sí. Pues que, sí por, eso, por eso es chévere que también me digan las cosas porque desde aquí, desde el Centro de Operaciones <risa> de Ciencias Naturales del día de hoy no, no sabemos qué hay detrás de bambalinas. Y eso que estamos ahí. A mí a veces también me dan ganas hasta de participar yo, a ver cómo me da, para quitarle los primeros puestos. Eso es competitividad, lo que nos hace evolucionar. Y lo que nos hace coevolucionar es la cooperatividad. 
Listo, Ginela, bienvenida, ya te vi. Eh, Luis Riaño, ¿no? Eh, ¿Quién más faltó? Nicolás Niño. Nicolás Niño, que era el que nos decía como que tenía algunos, algunas dificultades, pues aún más. Si no, si no participan en estas actividades, ¿vale? Tarek tampoco está por ahí. ¿Cuántos vamos? Vamos 15, 24. Bueno, ya un poquito más de la mitad. Ya un minutico, los que alcancen. ¿Tú ya has podido ingresar, Claudia? No, nada. ¿Está, está, está lento? Sí, se queda ahí cargando. No me deja ingresar. Voy a salirme y voy a volver a entrar. Vale. Y nos dice Mafe que no, que no puede entrar, pero aquí yo te veo, Ginela. Voy a hacer algo yo. Voy a ingresar en una pestaña. Ya, ahora sí. Ahora sí me deja. Salgan y vuelven y entran. No, 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 los que están ahí ya, dejémoslos ahí. Ah, no, 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 los que están ahí ya, no. No, digo los que no hayan podido ingresar. Porque si no, es pues, oh, otra vez otros 15 minutos para que ingresen y no. No, 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 me refiero a los que no les ha cargado, pues. Voy a quitar la música y voy a ingresar. Bueno, a mí me ingresó así re fácil. Listo. Ya son las y, 40, las y 53, entonces vamos a iniciar. Lean despacio, no se afanen, no gana el que llegue de primeras, sino el que mejor responda. Háganle pues. Yo también voy a ir mirando acá. Es como un, como un blogger, ¿no? Como... Sí, que lo que no hacemos hacer. No, mejor me quedo. Más me silenciar el micrófono porque yo esto no lo puedo hacer en silencio. Muy bien, Mateo. Toca que lean, lean despacio, no se afanen. Vea que Claudia les va a ganar. Tengan cuidado con Claudia. Ya es que es profesora. Y las que la competencia está dura. Muy bien, Juana. Van 66% de precisión. Voy a quitar el sonido, esta musiquita. Como prefiero mi Pink Floyd de fondo a la musiquita toda ahí. Ni siquiera es de spa. Uy, Claudia se nos quedó de octavas. Uy. Me quedé, fue yo. Santiago Morelo, ¿estás por ahí, Santiago? Yo que era el oso, sí, bueno, me quedé porque no, no estoy respondiendo nada. Ya, por ahí reapareció Santiago. Muy bien, vamos a ver quiénes van. Juan Esteban Ortiz, Juana y Alanis. Muy bien, Alanis, has mejorado bastante. La vez pasada fue más difícil, ¿no? Juan Esteban. Muy bien, Juana, lee muy bien. Para responder. Lean muy, muy bien. Listo. Ya Juan Esteban Ortiz terminó. Da de tercera. Para aprender de ahí. Mm. 
Uy, Claudia empezó a subir, no. Mafer Rojas, ahí va, ya terminó. Juana ya terminó. Muy bien, han mejorado un poco en, esta, en este tema. Esteban subió, desbancó a Juana y desbancó al otro Juan. Al otro Esteban, digo. Falta Mateo. Mateo, puedes mejorar si, si lees despacio. Igual a Lanis. Igual Carlos. O sea, todos los que están acá, Santiago, Ginela, si leen bien, suben. ¿Listo? Mateo subió. Muy bien, Alanis. ¿Qué pasará si le doy aquí en la X? Si quieres quitarte este jugador, las preguntas. ¿Y cómo aparece? Te han quitado. Ah, te han expulsado del juego. <risa> De ver aguacate. Y cero clasismo ahí. Vamos, Nicolás, lee y contesta. Aguacate, que te revires con aguacate. Es que no, no está. Ah, bueno, no estabas viendo mi pantalla de pronto. Es que cuando uno saca a alguien del juego, aparece un aguacate como todo angustiado diciendo te han sacado del juego. Ah, sí. Entonces, es un par. Bueno, ya como que parece que lo van finalizando. Santiago Morelo todavía puede subir más. Carlos también, Daniela también, muy bien. Por ahí también, van también. subiendo. Mira. También. También. Van bien. Ah. Ahí van bien. <risa> pues, digamos que. Esto es como unas pruebas, ¿no? Unas pruebas sencillitas, tiene bastante imagen. Está Lo único sencillo. es como la presión del tiempo. Eh, recuerden que es como leer bien. Algunas preguntas eran muy... Para ver cómo van, pues pueden ver mi pantalla. No sé, Chaparro, ¿dónde quedó? A ver, aquí, ¿dónde estás? Ay, bueno, no sé cuál de las dos más es. María Fernanda Hernández va como de 7. Y la otra mafe va de 14. El que va a quedar es Nicolás porque se quedó. No sé si se le cayó la red o estaba leyendo mucho la pregunta. Mateo Borajas dice, no me la creo. Se quedó bien. Igual lo que les digo, ¿no? Es como... Um, si fuera un quiz, literalmente, si fuera un quiz, solo las personas que tienen más... O sea, si son 12 preguntas, la mitad son 6. O sea, la mitad es 2.5, ¿no? Para que saquen 3, deberían tener 8 preguntas bien. ¿Listo? Mínimo 8 bien. Vamos a ver cuántos tienen 8 bien. Bueno, cuando terminen. O sea, los que tienen mínimo 8 bien, pasaron, raspando. Los que tienen 12, pues bien. Los que tienen menos de 8 bien, pues perdieron el quiz. Pero bueno, digamos que... Allá Nicolás está despertando, recordando. Muy bien, Nicolás y Carlos. ¿Qué está raro, Ginela? ¿Estoy raro yo? Yo tengo gripa. Sí, eso. Y cuando tengo gripa, delir un poco. Soy muy insensible. O a veces muy expresivo. No sé. ¿O a qué te refieres con lo raro? Mateo nos dice que pasó raspando con 10 bien. Bueno, pues si no utilizaron poderes, ¿no? Me los imagino por allá en el ICFES. ¿Y dónde están los poderes? ¿Qué pasó? <risa>
Eso, Ginela. Igual ahorita miramos cómo, cómo les fue, ¿no? Que, que no hay... Este primero, no, les quité las respuestas porque ya ahorita acabamos y, y ya. Bueno, pero es solo una vez, Manuel. Toca aquí. Y... Y ahorita volvemos a entrar. Pero ahorita, Manuel, ahorita. Espera, tranqui, tranqui. Ah, Ginela también. Para que te cuides. No seas como el profe. Cuídate. No te castigues. No, el que cuenta es este, Mateo. Pero el quiz no es solo el quiz por el quiz, sino que estamos aprendiendo, ¿no? Mira que... Carlos ahí va subiendo. Carlos se quedó como dormido un rato y vean, va de siete. Hasta desbancó a Claudia. Ah, no, mentiras, Claudia quedó de cuarto. Que sí se quedó, fue Nicolás. Va a sacar a Manuel. Manuel te va a sacar y ahorita volvemos a ingresar. Ja. Vamos a traer aguacate. <risa> Esperemos que Nicolás termine y que Carlos termine. Y volvemos a hacer, igual la nota que queda ya es esta. Listo. ¿Qué pasó con Esteban? Porque está en naranja. No, yo no sé. Yo sé que hay unos azules, hay una, un fueguito ahí, de pronto son los poderes. Mm. O algo. O hackearon el sistema. A ver, ¿cómo ¿verdad? aparezco yo? Ah, no, pero yo sí utilicé un poder y no aparezco en otro color. Entonces, no sé. Ah, mira. Utilicé un poder y dice el número uno. Sí. Okay. Que la niña usó cuatro posiblemente. Carlos ah. utilizó seis, casi que uno por pregunta. Uy. <risa> Santiago cinco. Mafe, muy bien, usaron poderes. Nicolás le falta la última no. pregunta y a Carlos le faltan dos. Listo. Ya casi acaban, chicos. Carlos subió al tercer puesto. Pero con poderes. Eh, Listo. Solo falta esa última pregunta, Carlos. Esa última pregunta lo define todo. Igual, hay mayor mérito en terminar sin poderes que con poderes, ¿no? También es cierto. Las ayuditas. Eh, no sé. <risa> que fue por Manuel. Que porque volvió a entrar Manuel. Eh, bueno, primero Carlos, segundo Mateo, tercero Anis. Muy bien para todas. Voy a continuación. A, aquí tenemos el resumen. Vamos a ver así de primerazo cuál tenían más, más mal. Esta pregunta le quedó a casi todos mal. La número 11. La número 6 y la número 11 tienen como problemas. La facilísima me imagino yo que está, ¿no? La 1. ¿Quién no sabe qué es un bebé? Bien, voy a descargar resultados y lo volvemos a hacer. ¿Listo, chicos? Lo volvemos a hacer rápidamente. No se demoren mucho. Lo hacemos muy rápido. Y eh, resolvemos. Resolvemos. Si tienen dudas, veo, más que todo fue como la pregunta número 11. No los vi así como tampoco tan mal. Aparece el chat. Chicos, tengan en cuenta que nosotros nos damos cuenta, valga la redundancia, cuando ustedes ingresan o no a la plataforma de Classroom. Hay cinco personas, no sé qué pasa con Carlos, con sus trabajos, por favor. Eh, entre otras personas hay cinco, seis personas que no han ingresado a la plataforma. Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Listo? Listo. Ingresamos, porfa, supremamente rápido. A las 6 y 10 damos inicio. Están cuatro minuticos por si de pronto se demora y demás. 
yo creo que me voy a invitar a mí también para quitarles el primer puesto y a ver qué pasa con esos colores. Aunque es que no sé, me siento como tramposo, me siento como el estado colombiano. Yo haciendo las pruebas y yo mismo resolviéndolas, es como, ay, qué tonto, eso sí es tonto. Pero es que no sé cómo funcionan muy bien los colores. Carlos ingresa al Classroom. Eh, ay, bueno, aquí no está. Bueno, el código del Classroom creo que lo compartíamos arriba. Porque es que ahí es donde está todo. Por lo menos lo de esta semana, Carlos. El plazo está mañana. Listo. Háganle, chicos, háganle, porque yo no sé por qué esperan a que pase el tiempo para corcharse. ¿Quién es falta? Carlos, ya está, sí. Alanis, ya está. Aldric, ingresó al primero, pero al segundo no, Aldric, vale, ingresa. Brian, no, o sea, no sé, no sé. No se reporta, Carlos, ya está. Andrés Moreno. No lo veo. André Torres ya está. Daniela ya aquí está, sí. Aldric Colorado. Bien, Aldric, bienvenido. Hay pilas con esto. Eh, Esteban Ortiz ya. Esteban Caballero ya. Felipe Torres. Felipe no lo vi. Y Felipe la vez pasada le ayudó un montón fue esto, precisamente. El quiz, el quiz son dos puntos. O sea, si no, si no presentaron el anterior. Ya tiene una nota sobre tres, ojalá haga un buen trabajo. Nicolás, los Nicolás. Nicolás Niño, que era el que nos tenía como la, la inquietud del trabajo. Listo. Falta un minutico y empezamos para que estén pendientes. Listo, vamos a iniciar. Deseo que en esta ocasión nos vaya mejor. Ahí mientras van llenando, van subiendo. Hacer las preguntas. También que responden muy rápido, ¿no? Se demoran tres segundos. Vamos, este. Se demoran tres segundos respondiendo esto. Ni siquiera, no sé, no ni siquiera leen. En plantas terrestres las esporas se producen por chan chan. En tres segundos uno no lee eso. Cinco segundos, trece segundos, nueve, diez. Tómense el tiempito de leer, chicos. No, no pasen tan rápido. Eso es lo que más les cuesta la pregunta. Antes. Recuerden que no es el que primero acabe, sino el que responda mejor. Esta está súper fácil. La 2 también se ve bien. La 3 se equivocan. Toca que la lean. La 5 también. La 7. ¿Ah, ¿Qué pasa con la 7? Y ni siquiera la leen. O sea, responden en dos segundos. Ni siquiera la leen. Um, Bueno, la esponja lo vimos, este lo vimos. 
este de rellenar está en coches. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. Ya Juan Esteban terminó. Juan Esteban Ortiz. Andrew también ya terminó. Alan ya casi. Juana iba a segundas. Muy bien, Juana. Sin poderes. Perfecto. Bueno, ahí usaste uno. Bien. ¿Qué pasó con el que iba bien? Dice. Aldrick se quedó. Mateo está ahí quieto también. Bueno, Mateo ahí ya va. Daniela. Muy bien, han mejorado en este. Y Aldrich se quedó. Aldrich, estás por allí. Y Manuel, Manuel, si ¿sí vuelve a ingresar o no? No te vi, Manuel. Estamos esperando. Ah, bueno, Aldrich ya empezó a responder. Muy bien, Aldrich. ¿Qué pasó en esta ocasión, Mafe? Oh, changos, como así. Vamos ahí. Aldric todavía puede mejorar bastante. Se ha equivocado solo como en dos preguntas. Aldric, si mejoras, créeme que puedes desbancar algunos por allí arriba. Ginela por allí también le falta una pregunta. Esteban también lee muy bien, lee despacio, no hay afán. ¿Vale? Daniela nos dice que bajó. Sí. Carlos también hace carita triste. Falta Aldric y falta Esteban. Vamos a ver. Muy bien, Esteban. A ver qué preguntas está todo. Bueno, ahorita ya los vamos a mirar una por una. Muy bien, Aldrica, ahí va subiendo despacio, pero seguro. Este Dan Caballero le falta una pregunta. A Aldrick le faltan como, como cuatro o cinco. Cuando terminen ellos, eh, respondemos todas, ¿vale?
estamos esperando un rato a Aldri, que le faltan tres preguntas. Ahí subió, pues va a décimo, ahí va bien. Subiendo. Muy bien. <risa> Dice Mateo, ahorita André, el Instagram no remonta. Puede suceder, puede suceder. Pues ya por lo menos Aldric, vemos cómo subió al noveno puesto. Le falta una pregunta. Si responde bien esa pregunta, puede subir. Si no, pues se queda ahí. O puede bajar también. A ver, vamos a ver. La última, Aldric. Y listo. Terminamos todos. Vamos a ver cómo quedamos. Mateo tercero, Carlos segundo, Mateo Barajas primero. Vamos a ver el resumen de preguntas. La primera, absolutamente todos bien. Eh, veo donde hay más dificultades. Es en la 11, en la 7 y en la 6. Vamos a ver de qué se tratan y qué pasó allí. Y el tiempo, ¿no? La primera, ciclo de vida en los seres vivos, nacer, crecer, reproducirse y morir. Facilísimo, todos bien. Eh, elija la etapa de vida que responde a la vejez. Uh, vejez, o sea, de estos tres, ¿quién se ve viejo? ¿El bebé? <risa> no, el bebé no puede ser viejo. El, los, los, los adolescentes jóvenes tampoco. ¿Listo? Entonces, fueron los viejitos. Eh, en plantas terrestres, las esporas se producen por... ¿Qué son las esporas? Las esporas son como los gametos, ¿no? La parte reproductiva, es decir, si son masculinos o femeninos. Eh, tiempo, 13 segundos. Recordemos, meiosis es para esporas, para gametos. Mitosis es para la parte corporal o celular somática. El siguiente... ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida del escarabajo? ¿Listo? Eh, pues la primera etapa sería como esta, que se un, un óvalo amarillo. Diez jugadores escogieron huevo muy bien. O sea, del escarabajo y de la mayoría de, de ciclos de vida, los huevos o los, o los primeros estadios, ¿no? No va a ser ni la larva, ni la pupa, ni el insecto adulto. Eh, Tiempo, 17 segundos. Bueno, la pensaron. Eh, pregunta 5. ¿La ninfa es igual a un adulto, pero sin algunas características? Sí. Claudia también lo mencionaba cuando hablábamos lo de las arañas. Es como una araña chiquitica que va creciendo mudando de piel. ¿Listo? Eso es una I. 12 jugadores lo tuvieron bien. Eh, ¿Qué se asegura con la función de reproducción? Que todo ser vivo tenga descendientes, que todo ser vivo individual cumpla su ciclo de vida, que una especie pueble un territorio, o que una especie siga existiendo. Digamos que aquí es cuando vemos preguntas que, que son parciales, parcialmente ciertas, o 100% ciertas o más acercadas a la realidad. Y que todo ser vivo tenga descendientes, sí, eso es parcialmente cierto. Que un ser, vi, que un ser vivo individual cumpla su ciclo de vida. No, porque pueden morir sin reproducirse, ya lo habíamos dicho. Si una especie puede un territorio, pues tampoco la reproducción no es para poblar un territorio. La reproducción es para que la, la, la especie siga existiendo. ¿Listo? ¿Cuántos individuos intervienen en la reproducción asexual? Asexual. O sea, asexual es sin sexo, o sea, sin gametos. No sé, pues... Se dejaron confundir acá por la imagen, yo creo. También los quería como... Recuerden que a mí me gusta mucho ser cascarero. 
sea, yo soy fácil, soy sencillo, soy simple, pero no me tomen tan a la ligera. Es uno, asexual es un organismo, es un organismo, ¿listo? Dos, seguramente los que pusieron dos se dejaron, se dejaron impresionar por la imagen. Tres, nadie dijo tres, o ninguno, no, pues sí, si, si hay reproducción tiene que haber por lo menos uno. Y la asexual, ¿listo? Y las acá. Estrolear, ¿qué es eso? Es como Dice molestar. que, pero no es molestar. Ay, creo que fuera de lugar. No, Dairo no molestó a los estudiantes, los confundió. Sí, sí trolearlos en persona, pero aquí difícil. Ni siquiera les veo las caras. Ah, bueno, Mateo dice que los engañó. O sea, trolear es engañar, pero no, no es engañar, es más bien confundirlo porque no les está diciendo mentiras, simplemente les coloca una imagen que les indica unas cosas para que puedan responder atrás. Chan, chan, chan. Es Mateo. Listo. Mateo, Mateo, tipo? que no te veo. ¿Qué tipo? Eso sí es trolear. ¿Qué tipo de reproducción tiene una esponja? Recordemos que la esponja tiene los dos. ¿Listo? Tiene tanto el sexual como el asexual. Entonces, ¿cuál estamos viendo acá? El que yo les dije fue el sexual, ¿verdad? Pero ¿cuál estamos viendo? El asexual, de una pedacito sale hacia el suelo. Entonces, sexual interno es cierto, pero no. No, perdón, no es sexual interno. Sexual interno es como los que tienen los ovocitos internos. No es. Asexual fragmentación. No, yo no soy fragmento. Asexual gemación, sí. De un organismo surge un pedacito por una gema y sale otro. Ellos también tienen sexual externa. Bien los que escogieron ellos dos, pero lo que estamos viendo en la imagen es gemación. Listo. En la reproducción sexual, al encuentro de las células sexuales se le llama espermatogénesis. No, espermatogénesis. Génesis es origen, ¿cierto? Génesis de la Biblia, el origen del universo. El origen del humano. No, mentira, no. dejémoslo hasta ahí. El génesis es eso, es creación, es lo nuevo, producir. Y espermato, ¿a qué le suena espermato? Pues a esperma, entonces es producción de esperma. Espermatogénesis, ¿se llaman las células cuando se encuentran sexualmente? No. Eclosión es cuando algo sale de un huevo. Cuando hay un, un estadio donde se está desarrollando algo dentro, se rompe y sale algo nuevo, no es tampoco eclosión. ¿Reproducción? Tampoco, tampoco va a ser porque ya estamos viendo anteriormente que la reproducción sexual se le llama reproducción, no. Y fecundación, Esto es, esta palabra la dije bastantes veces, cuando el, el gameto masculino se une con el femenino, se unen los gametos y da paso al cigoto a través de la fecundación. ¿Qué es haploide? Un paquete de información. Muy bien. Algo de genética también, pero no, es más cierto el primero. Los paquetes de información no, ninguna de las anteriores no. Esta que les costó bastante. Los organismos con dos paquetes de información son diploides o... ¿Qué pusieron ahí? Aquí pusieron diploides muy bien, genética no. Bueno, aquí pusieron otras cosas. No sé, no sé. <risa> no sé con carita llorando. Son diploides, ¿listo? Muy bien por lo que se respondieron bien. Y escoja cuál característica no es de los seres vivos. Crecer, todos crecen. Alimentarse, ¡Oh! todos los seres vivos se alimentan. Reproducción. Todos. Bueno, todos menos las excepciones que nos contaba Claudia, los híbridos, en especial de animales. De pronto esta persona pensó en eso, pues si fue así. Bueno. O sistema cerrado, ¿listo? Y aquí era, era un clavísimo porque, no clavísimo no, no existe, ¿no? Era clave porque somos sistemas abiertos. Y lo dije porque me equivoqué en la presentación. ¿Listo? Quería ver si ponían atención. Listo, chicos. Eso fue en términos de lograr hacer 
nuestro quiz. Espero les haya gustado, espero haya aprendido, recordado o fundamentado algunas cosas. ¿Vale? Si tienen preguntas, retroalimentación de algo, y las escuchamos para responder. Por aquí había un tema como, como al lado de este, que es como conservación de energía en ecosistemas, asociado como, como a la temperatura en ecosistemas. Pues no, no lo desarrollé por tiempo. Pues eventualmente no es que vaya a pasar algo grave <ríe> si no se desarrolla. Pero si quieren saber, o si no, pues no. Para que también está. lo consulten. Sí, también. Lo profundicen ustedes mismos. Digamos que son conceptos que, obviamente por la premura del tiempo y porque pues es un tema de validación del bachillerato, uff, quedan un montón de temas sin profundizar, ¿no? Entonces, para que ustedes también escojan eh, unos intereses y lo puedan profundizar, ¿no? Esa es la idea también. Digamos que también es un trabajo autónomo. Entonces, digamos que si no lo hacen, pues allá ustedes porque es, digamos, como que se roban ustedes mismos la información. Que es importante en comprender estos estos, estas dinámicas organísmicas. Sí. Preguntas, dudas, comentarios, quejas de la clase del día de hoy. Otra vez quiz. A Mafe le gustó el quiz. Desde que nos no. remontaba Esteban, el profe trolló a más de siete jugadores, o sea, nos engañó. Ja, ja, ja. Traficando rimas, traficando estilos. Ese traficando, ¿no? Como que no me queda muy claro esa palabra. Creo que traficar se refiere a otras cosas. No a... No, eso, eso es jerga, eso es jerga, Claudia. Eso no... no, pero esa jerga infundamentada, o sea, eso no tiene fundamento conceptual, nada, eso debe nada. Tener fundamento Dicen en la algo calle. que sea como más claro, pero eso es... Hay como de traquetos, eso, qué feo. Ah, ¿Cómo que traquetos? No. Obvio, eso es... O oh, esos es de traquetos, ¿quién trafica los traquetos? Es tan no, feo. No, el tráfico de influencias también existe. No, horrible, horrible. Horrible, horrible, horrible. Literalmente, la definición de tráfico es la cantidad de vehículos o de objetos que pasan en un lugar. También. Son de binario, traquetero que se genera es el paso de cocaína. Pero, pero tráfico no es solo eso. Pero traficando no es un verbo funcional en cuanto a que hay congestión de carros o que ha pasado muchas cosas y yo no estoy pasando muchas cosas o sea, lo que me refiero es que esa palabra no da lugar en cuanto a lo que te refiere, lo que está diciendo Mateo pues Mateo sí. se refiere a un meme y acuérdate que los memes son memes no, ustedes creo que no distinguen la realidad de las boas que salen en internet no, no, no. hay memes muy buenos por sí, supuesto, sí, eso es lo, eso es lo que nos enseñan, de, pero... De, de, de tener varias, y, varias posturas en un lado. No, y con Claudia en la academia nos hemos encontrado varias veces, igual con ustedes, no me dejaba mentir eh, Manuel y Jimmy, aunque Jimmy no está hoy, que nos poníamos a confrontar qué era lo que pensaban y qué era lo que sabían. Y sí, el mundo es diverso, el mundo es diverso. Y créanme que hay gente que dice como que no sabe nada y sabe un montón. Y hay gente que cree que sabe un montón no saben nada entonces eso lo encontramos no, no, no. por eso lástima no escucharlos más también es para esto, para debatirlos para leerlos y, y, el día miércoles vamos a hacer una autoevaluación una coevaluación de ustedes y de nosotros y, bueno digo vamos porque yo lo hago no sé digamos que cada profe tiene su dinámica pero vamos a hablar con Claudia pero yo sí siempre lo hago una autoevaluación una coevaluación me gusta aprender de ustedes y ser muy autocrítico con lo que hago. Eh, bueno, me alegra que haya estado chévere la clase. Súper buena esta clase, profes. Bueno, es un meme. Hay un debate de los memes muy interesante. Ya lo vi, ya lo vi. Eh, después les envío el link. <risa> Ay, ya lo compartió. Ahí está el meme, cha. Para que entiendan la profe. Que ya lo vi, ya lo vi. Canción. Todo bien, chan, ja, ja, ja. Que para de escribir un meme. Sí, es como me ha pasado, ¿cierto, Claudia? Que uno hace un halago. Y toca escribirlo para que lo entiendan. No, pues sí, qué gracia, no se entienden los chistes, no se entiende nada. Ahí sí se pusieron a escribir harto. Bueno. Para ir a escribir, tan, autoevaluaciones. Ahí sí. Eso desde las clases presenciales. 
¿Cómo? Bueno, conmigo sí siempre. No hay clase que no haga autoevaluación. Pero en la última clase, hacer autoevaluación por clase no, no es viable. Chicos, un gusto haberlos Pero visto. nosotros ya siempre hablamos. les decimos... Mira. Ah, pero nosotros siempre les decimos que nos retroalimenten si les gustó la clase, si quieren que coloquemos otras cosas. Bueno, en fin. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias por el espacio. Que descansen. Hagan los trabajos, por favor. Chao, Me chao. Hasta mañana. Me paso hasta mañana a entregarlo uh -huh. esta semana. Juicio. Hasta las 10 de la mañana. Igualmente ustedes que tengan un bonito día. No se dejen pegar la gripa, cuídense. Chao.